আজকের এই স্পেশাল ক্লাস করার জন্য সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা খুবই একটা স্পেশাল ক্লাস করব এবং ক্লাসটা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা ক্লাসটা করব হচ্ছে পরিমিতির উপরে আর পরিমিতির যে পার্টগুলা আসলে পরিমিতির মধ্যে যে পার্টগুলা থাকে আপনারা সবাই জানেন যে পরিমিতির মধ্যে যে পার্টগুলা থাকে তার মধ্যে থাকে ত্রিভুজ তারপরে আছে চতুর্ভুজ তারপরে থাকে বৃত্ত বহুভুজ তারপরে বৃত্ত তারপরে হচ্ছে ঘনবস্তু এই পার্টগুলো থাকে এবং এই পার্টগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পার্ট নিয়ে আমি ইতিমধ্যে লাইভ ক্লাসে আলোচনা করেছি সেগুলো নিয়েও আমরা কিছুটা রিভিশনও চলে আসবে আর বাকি যেই পার্টগুলা যেগুলো আমাদের এখনো পড়াশোনা হয় নাই সেগুলো নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব তো এক এক করে ধীরে ধীরে আজকে আমরা পুরো পরিমিতি পার্টটা কিন্তু আজকে আমরা ক্লিয়ার করে ফেলব তো সবাই আমরা যদি রেডি থাকি রেডি কথাটা বলে দেই আজকের এই স্পেশাল ক্লাসটি করার জন্য হ্যাঁ আমরা সবাই রেডি আছি বলে আশা করি ওকে হুম ঠিক আছে আমরা তাহলে শুরু করে দেই তো প্রথমত প্রথমত আমরা আমরা যদি আজকে যে ক্লাসগুলো যে ক্লাসটা করব সেটা আমার কোন কোন বইয়ে আপনি পাবেন সেটা হচ্ছে এমপিভিয়ান বেসিক টু ম্যাজিক ম্যাথ যে বইটা আছে সেই বইটা বইটাতে পাবেন আমার এমপিভিয়ান প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ শর্ট সাজেশনস এবং মডেল টেস্ট যেটা প্রাইমারি তৃতীয় ধাপের জন্য উপযোগী বই সেটার মধ্যেও পাওয়া যাবে এবং এবং যারা এমপিভিয়ান আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধন সাজেশন প্রস্ত ব্যাংক এবং মডেল টেস্ট বইটা নিয়েছেন তার মধ্যেও পাওয়া যাবে তো তিনটা বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে অল ইন ওয়ান জব প্রিপারেশনও পাওয়া যাবে চারটা বইই বলা যায় যে পাওয়া যাবে এই কোয়েশ্চেনগুলো তো আসেন আমরা একেবারেই সময় মানে একেবারে অপচয় না করে আমরা আমাদের ক্লাসটা স্টার্ট করে দিই আমাদের প্রথমত প্রথমত আজকে আমি বলে দিই আজকে কিন্তু আমরা অনেক টাইপের প্রবলেম সলভ করব যেমন ত্রিভুজের অনেক কোয়েশ্চেন আছে ত্রিভুজ রিলেটেড অনেক কোয়েশ্চেন আছে এখানে ত্রিভুজ রিলেটেড যেগুলো পরীক্ষায় এসছে পরিমিতি থেকে তারপরে চতুর্ভুজ বহুভুজ থেকেও আয়তা আয়তা আয়তক্ষেত্র তারপরে আমাদের আয়তাকার বাগান টাগান নিয়ে প্রচুর পরিমাণে কোয়েশ্চেন আছে তারপরে বর্গ নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে রম্বস নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে হ্যাঁ আবার বহুভুজ নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে অনেক কিছু কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করব প্রথমে বলে রাখলাম তো প্রথমেই যেহেতু আমাদের এর আগে একটা ত্রিভুজ নিয়ে আমি বিস্তারিত ক্লাস নিয়েছি তো ত্রিভুজের পার্টটা আমি পরে করাবো আজকে আজকে প্রথমত করাবো হচ্ছে চতুর্ভুজ এবং বহুভুজ নিয়ে যে পার্টটা এইটার প্রথমে একটু কথা বলে নিয়ে আমরা স্টার্ট করে দেব বিভিন্ন টাইপের কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন সলভের মধ্যে আমরা চলে যাব তো সবাই যদি রেডি হয়ে থাকি রেডি কথাটা বলে দেন আমরা স্টার্ট করে দেই ওকে ওকে আমরা সবাই রেডি আছি ওকে থ্যাংক ইউ আমি আগে বেসিকের জন্য আমরা কয়েকটা পেজ নিয়ে নিই ওকে ঠিক আছে তো প্রথমত আমাদের একেবারে চতুর্ভুজের প্রথমেই যদি আমরা চলে আসি যে এইখানে প্রথমে চতুর্ভুজের আমরা যেই জিনিসগুলো দেখব আচ্ছা একটা জিনিস একটু মনে রাখবেন আমি যখন জ্যামিতির ক্লাস নেই তখন জ্যামিতিতে সাধারণত কোন নির্ণয় বা বিভিন্ন টাইপের বেসিক জিনিস নিয়ে আলোচনা করি চতুর্ভুজের মধ্যে বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় পরিসীমা নির্ণয় ক্ষেত্রফল নির্ণয় সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয় পরিমিতিতে মানে জ্যামিতি এবং পরিমিতির মধ্যে খুব বেশি কোনো ডিফারেন্স নাই তাই জ্যামিতি পরিমিতি একসাথেই পড়া যায় কোনো সমস্যা নাই তবে পরিমিতিতে সাধারণত বাহুর দৈর্ঘ্য তারপরে পরিসীমা ক্ষেত্রফল এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় হ্যাঁ এটা আমরা মাথায় রাখবো তো প্রথমত প্রথমত আপনাদেরকে আমি যদি বলি এই যে চতুর্ভুজ যে আছে আমরা নর্মালি কি কি টাইপের চতুর্ভুজ পড়ি বা চতুর্ভুজ জিনিসটা আসলে কি আপনারা জানেন চার বাহু দ্বারা আবদ্ধ যে আকৃতিটা আছে তাকে চতুর্ভুজ বলে চার বাহু দ্বারা আবদ্ধ আকৃতি এটাকে আমরা চতুর্ভুজ বলি চতুর্ভুজের মধ্যে আমরা পড়ি হচ্ছে আহ আমরা পড়ি হচ্ছে সামান্তরিক একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের সামান্তরিক যেটা আমরা পড়ি সেকেন্ড যে জিনিসটা পড়ি সেটা হচ্ছে আয়ত তারপরে আমরা পড়ি হচ্ছে রম্বস তারপরে পড়ি আমরা বর্গ এবং তার সাথে আমরা আরো একটা জিনিস পড়ি সেটা হচ্ছে ট্রাপিজিয়াম এই কয়েকটা জিনিস আমরা পড়ি তাই না এই কয়েকটা জিনিস আমরা পড়ি তাহলে প্রথমত আমরা পড়ি হচ্ছে সামান্তরিক আয়ত রম্বস বর্গ ট্রাপিজিয়াম তো প্রথমত প্রথমত আপনাদেরকে যদি আমি বলি যে এই যে সামান্তরিক সামান্তরিক কাকে বলে আপনারা সবাই জানেন যে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো 
সমান এবং সমান্তরাল যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং সমান্তরাল সমান ও সমান্তরাল এই সমান এবং সমান্তরাল যদি দুই জোড়া বিপরীত বাহু যদি সমান এবং সমান্তরাল হয় হ্যাঁ বিপরীত বাহু বিপরীত বাহু যদি সমান ও সমান ও সমান্তরাল হয় সেটাকে আমরা বলি সামান্তরিক এবং এবং যে সামান্তরিকের যে সামান্তরিকের কোনগুলা সমকোণ যে সামান্তরিকের কোনগুলা সমকোণ সামান্তরিক দেখা যায় যে সামান্তরিক হেলানো থাকতে পারে সোজা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু কোনগুলা যদি সমকোণ হয় অর্থাৎ এইরকম করে যদি সামান্তরিকটাকে আমি যদি সোজা করে দিই সোজা করে দিলে কি কোন সমকোণ হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে এই সামান্তরিকটাকে আমরা আয়ত বলি অর্থাৎ সামান্তরিক হইলেই তো বিপরীত বাহুগুলা সমান আর সমান্তরাল হবে তার সাথে যদি কোন সমকোণ হয় মানে সামান্তরিকের যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে সেই ক্রাইটেরিয়ার সাথে যদি কোন সমকোণ হয়ে যায় কোন গুলা যদি নব্বই ডিগ্রি হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলি আয়ত সেটাকে বলি আমরা আয়ত তো প্রথম প্রথম যে বিষয়টা আমরা প্রথমে যে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্রের কথা একটা আয়তক্ষেত্রের কথা একটা আয়ত নিয়ে যদি আমরা পড়াশোনা করি সেই আয়তটার কি কি ইনফরমেশন আপনার জানা দরকার সেটা নিয়ে আমরা আসলে ফার্স্টে পড়ব একটা আয়তর ক্ষেত্রে আমরা জিনিসগুলো ফার্স্টেই পড়ব ঠিক আছে একটা আয়তর ক্ষেত্রে জিনিসগুলো আমরা ফার্স্টে পড়ব তো আয়তের ক্ষেত্রে কি হয় যে আয়তের ক্ষেত্রে বিপরীত বাহুগুলা সমান এবং সমান্তরাল হয় বিপরীত বাহুগুলা তো এই যে এই এই বিপরীত বাহুটা সমান এবং সমান্তরাল এই বিপরীত বাহুগুলা সমান আর সমান্তরাল আর তার সাথে কোনগুলা হচ্ছে সমকোণ আয়তের ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা জিনিস মনে রাখবো প্রথম কথা হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্র যদি হয় সেই আয়তক্ষেত্রের আমি যদি পরিসীমা বলি পরিসীমা কাকে বলবো আমরা একটা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কত অ্যান্সার হচ্ছে পরিসীমা মানে কি পরিসীমা মানে প্রত্যেকটা বাহু যোগ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটাই পরিসীমা তাহলে আমরা জানি যে বিপরীত বাহুগুলা তো সমান আর সমান্তরাল অর্থাৎ এই বাহু এই বাহু এই বাহু এই বাহু চারটা বাহু যোগ করলেই পরিসীমা হবে তাহলে যেহেতু এই বাহু এই বাহুর সমান আবার এই বাহু এই বাহুর সমান আমরা যদি এইটাকে এইটার নাম দেই দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যের সাথে তো এই দৈর্ঘ্যটা সমান আবার এইটার নাম যদি দেই প্রস্থ তাহলে এই প্রস্থের সাথে তো এই প্রস্থটা সমান তার মানে এই পরিসীমাটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ প্লাস দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ তার মানে দুইটা দৈর্ঘ্য প্লাস দুইটা প্রস্থ তাই আমরা এটাকে বলি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ অর্থাৎ দুইটা দৈর্ঘ্য এবং দুইটা প্রস্থ যোগ করলে আমরা আসলে পরিসীমা পাবো তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্রের যদি পরিসীমা বের করতে বলে তাহলে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করতে পারি যে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ কারণ দুইটা দৈর্ঘ্য আছে আর দুইটা প্রস্থ আছে এটা কিন্তু আয়তক্ষেত্র শুধু না এটা সামান্তরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে এটা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ হচ্ছে আমাদের পরিসীমা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ যেমন আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দশ মিটার ও প্রস্থ আট মিটার তাহলে পরিসীমা কত একটু তাড়াতাড়ি ধুমধাম করে বলে দেন তাহলে পরিসীমা কত হবে যদি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর প্রস্থ দেওয়া আছে তাহলে পরিসীমা কত হবে তাহলে আমরা পরিসীমা কিভাবে বলবো যে পরিসীমাটা হবে যে পরিসীমা সমান টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দশ মিটার আর প্রস্থ দেওয়া আছে আট মিটার তার মানে টু ইন্টু হচ্ছে আমাদের আঠারো মিটার টু ইন্টু আঠারো মানে হচ্ছে আমাদের আঠারো দ্বিগুণ ছত্রিশ মিটার তার মানে পরিসীমাটা দাঁড়াবে হচ্ছে আমাদের ছত্রিশ মিটার ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝেছি ওকে ছত্রিশ মিটার রাইট মানে মিটার আর মিটার যোগ করলে তো মিটারই হবে তার মানে আঠারো দ্বিগুণ ছত্রিশ মিটার হবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে একটা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা বের করার সিস্টেম হচ্ছে এরকম ওকে তাহলে পরিসীমার বিষয়টা আমরা বুঝলাম যে পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ আচ্ছা একটা আয়তক্ষেত্রে যদি আমরা কর্ণ বলি একটা আয়তক্ষেত্রে যদি কর্ণ বলি আমরা জানি পিথাকরাসের উপবাদ্য অনুসারে এই জিনিসটা এই কর্ণটা হচ্ছে এটা একটা সমকোণের ত্রিভুজ যেহেতু এটা সমকোণ সমকোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে অতিভুজ এবং এই অতিভুজের মান যখন আমরা বের করতে চাই আমরা জানি যে একটা অতিভুজের মান যখন আমরা বের করতে চাই পিথাকরাসের উপবাদ্য যখন আমরা ফেলি এই অতিভুজটাই কিন্তু এখানে কর্ণ এই এই আয়তের কর্ণটা হচ্ছে অতিভুজ আমরা জানি অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান দৈর্ঘ্যের উপর স্কোয়ার প্লাস পুরুষের উপর স্কোয়ার হবে তাহলে অতিভুজের মানটা বা কর্ণের মানটা হবে 
রুট দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে প্রস্থ স্কোয়ার রুট দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে প্রস্থ স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা যদি দৈর্ঘ্য স্কোয়ার আর প্রস্থ স্কোয়ার যোগ করি তাহলে কর্ণ স্কোয়ার বা অতিভুজের উপর স্কোয়ারের মান পাবো তার মানে ডেফিনেটলি আমি রুট দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার করে দিলে আমরা কিন্তু কর্ণের মান পাবো যেমন আমার যদি এখানে পরিসীমা বাদ দিয়ে আমাকে যদি বলতো কর্ণ কত কর্ণের মান কত তাহলে মানটা কত আসতো তাহলে যে মানটা আসতো আমাকে যদি এখানে কর্ণের মান বের করতে বলতো তাহলে কর্ণের মানটা হতো হচ্ছে রুট দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে প্রস্থ স্কোয়ার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে দশ দশের উপর স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আটের উপর স্কোয়ার অর্থাৎ রুট দশের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে একশো দশ আর দশ গুণ করলে একশো আটের উপর স্কোয়ার মানে আট আর আট গুণ করলে চৌষট্টি তার মানে এইটা হতো হচ্ছে রুট ওভার একশো মিটার রুট একশো মিটার হতো আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমাদের অ্যান্সার হতো হচ্ছে রুট একশো মিটার এটা কি বুঝেছি কারণ এই যে পিথাগরাসের উপবাদ্য পিথাগরাসের উপবাদ্য অনুসারে অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান বাকি দুই বাহুর উপর স্কোয়ারের যোগফলের সমান তার মানে দৈর্ঘ্যের স্কোয়ার উপর স্কোয়ার প্লাস প্রস্থের উপর স্কোয়ার সমান হচ্ছে কর্ণের উপর স্কোয়ার তার মানে কর্ণের কর্ণের মান হবে এই দুটোর স্কোয়ারে যোগ করে তার উপরে রুট করে দিলে আমাদের আসলে অ্যান্সার চলে আসবে অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে যে কর্ণ সমান হবে রুট দিয়ে দশ স্কোয়ার প্লাস আট স্কোয়ার এটা করে দিলে আমাদের আসলে চলে আসবে না আঠারো হবে না আঠারো হবে না রুট একশো আচ্ছা সবাই একটু কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দেন একটা কোয়েশ্চেন আমি দিয়ে দেই ধুমধাম করে একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেন দেখি পারেন কি না সুন্দর করে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দেন যে আমি বললাম যে একটি আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য আট মিটার ও প্রস্থ ছয় মিটার ও প্রস্থ হচ্ছে ছয় মিটার কর্ণ কত অপশন দিচ্ছি অপশন অপশনের মধ্যে এ নাম্বার অপশন হচ্ছে দশ বর্গ মিটার বি নাম্বার অপশন হচ্ছে দশ মিটার সি নাম্বার অপশন হচ্ছে রুট দশ বর্গ মিটার ডি নাম্বার অপশন হচ্ছে রুট দশ মিটার কত একটা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য আট মিটার এবং প্রস্থ ছয় মিটার হলে কর্ণ কত কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেনটার এ নাম্বার অপশন হচ্ছে দশ বর্গ মিটার বি নাম্বার অপশন হচ্ছে দশ মিটার সি নাম্বার অপশন হচ্ছে রুট দশ মিটার রুট দশ বর্গ মিটার ডি নাম্বার অপশন হচ্ছে রুট দশ মিটার রুট দশ বর্গ মিটার একটা দেওয়া আছে সি নাম্বারে আর ডি নাম্বারে রুট দশ মিটার দেওয়া আছে এ বি সি ডি কোনটা অ্যান্সার হবে এ বি সি ডি কোনটা খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর ভেরি গুড সুন্দর সবাই পারছি না ও ওকে ভেরি গুড অসাধারণ আমরা জানি কর্ণের মান হচ্ছে রুট রুট হচ্ছে দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে প্রস্থ স্কোয়ার এবং কর্ণের মানটা হচ্ছে মিটার তাই না তাহলে রুট হচ্ছে আটের উপর স্কোয়ার মানে চৌষট্টি আর ছয়ের উপর স্কোয়ার মানে ছত্রিশ চৌষট্টি আর ছত্রিশ যদি যোগ করি একশো হয় একশো এর বর্গ মূল করলে আমাদের দশ আসবে তার মানে এটার অ্যান্সার হবে দশ মিটার আমাদের বর্গ মিটার তখনই আসবে যখন ক্ষেত্রফল আসবে আমরা যখন ক্ষেত্রফল বের করব তখন এই বর্গ মিটার বিষয়টা আসবে বর্গ মিটার জিনিসটা আসবে যখন ক্ষেত্রফল করব কিন্তু আমরা যদি তখন বর্গ মিটার জিনিসটা আসবে আমি যদি বাহু বা কর্ণের দৈর্ঘ্য বলি তখন কখনো আমাদের বর্গ মিটার আসবে না তার মানে ডেফিনেটলি আমাদের বি নাম্বার অ্যান্সারটা হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝেছি ওকে সুন্দর ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে আমরা এইটা একটা পেলাম এটা একটা পেলাম এরপরে আমরা যদি বলি আরেকটা আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে একটা আয়তের যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে চেষ্টা করি একটা আয়তের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ গুণ করলে আমরা হচ্ছে আয়তের ক্ষেত্রফল পাবো একটা আয়তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব যেমন আমাকে বলা হইতো যদি একটা আয়তের দৈর্ঘ্য দশ প্রস্থ আট 
তাহলে এইটার যদি আমার তার সাথে সাথে কোশ্চেন দিত ক্ষেত্রফল কত এটার যদি ক্ষেত্রফল কত ডেফিনেটলি আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতাম আমরা এরকম করে যে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দশ প্রস্থ দেওয়া আছে আট তাহলে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ গুণ করে এত বর্গ মিটার আমাদের অ্যান্সার আসতো অর্থাৎ এইবার আসতো আশি বর্গ মিটার কারণ মিটার আর মিটার গুণ করলে আমাদের আসবে বর্গ মিটার তার মানে ক্ষেত্রফলের একক যখন আমরা লিখবো তখন কিন্তু বর্গ মিটার কথাটা লিখবো ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝেছি তাহলে ক্ষেত্রফল যখন আমরা লিখব ক্ষেত্রফল লিখার সময় অবশ্যই আমরা বর্গ মিটার কথা বর্গ জিনিসটা লিখবো মানে বর্গ একক কথাটা লিখবো বর্গ মিটার কথাটা লিখবো ক্লিয়ার বুঝেছি ওকে তাহলে এই বিষয়টা আমরা বুঝলাম এখন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এখন ব্যাপারটা আমি একটু বলে রাখি মনে করেন আপনাকে আমি বললাম যে আপনার এরকম একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে যে কোশ্চেনের মধ্যে বলা হয়েছে এটা উনচল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষার বিসিএস পরীক্ষার একটা কোশ্চেন যে একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আঠারো সেন্টিমিটার প্রস্থ দেওয়া আছে দশ সেন্টিমিটার এইটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে যদি পঁচিশ সেন্টিমিটার করা হলে আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ কত হবে প্রস্থ কত হলে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকবে মানে একটা আয়তক্ষেত্র ছিল যার দৈর্ঘ্যটা যার দৈর্ঘ্য আপনি খেয়াল করেন যার দৈর্ঘ্যটা দেয়া আছে আঠারো সেন্টিমিটার আর প্রস্থ দেওয়া আছে দশ সেন্টিমিটার আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি করে পঁচিশ সেন্টিমিটার করা হয়েছে তাহলে প্রস্থ কত করা হলে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ আগে যে ক্ষেত্রফলটা ছিল সেই ক্ষেত্রফল আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ মানে আঠারো গুণন দশ হচ্ছে ক্ষেত্রফল এখন দৈর্ঘ্যটা বেড়ে আমার দাঁড়াইছে হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে প্রস্থের মান কত হইলে আমাদের আগের যে ক্ষেত্রফল মানে আগে যে এই গুণফলটা যে ছিল এখনকার গুণফলটা এই দুটা সমান হবে এটা আমার কাছে জানতে চেয়েছে আবার বলি আমরা জানি যে একটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ একটু আগেই দেখালাম তাহলে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে আগের ক্ষেত্রফল কত ছিল এটা ছিল দৈর্ঘ্য আর এটা ছিল প্রস্থ তাহলে আঠারো আর দশ আমরা গুণ করলে কি ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব আঠারো গুণন দশ আঠারো গুণন দশ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব রাইট আচ্ছা এখন আয়তক্ষেত্রটার দৈর্ঘ্যটা বাড়ায় আমার কত করেছে বলেন দেখি পঁচিশ করেছে তাহলে এখন প্রস্থ কত করা হলে ক্ষেত্রফলটা আগেরটাই থাকবে তার মানে ক্ষেত্রফল যে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ এখন প্রস্থ দৈর্ঘ্য বাড়ায় যেহেতু পঁচিশ করা হয়েছে প্রস্থের মানটা কত দিতে হবে অ্যান্সার হচ্ছে প্রস্থ সমান হবে আঠারো গুণন দশ ভাগ হচ্ছে আমাদের পঁচিশ বুঝেছি ক্লিয়ার তাহলে আমরা যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি পাঁচ দিয়ে গুণে হচ্ছে দশ পাঁচ পাঁচে হচ্ছে পঁচিশ অর্থাৎ ছত্রিশ ভাগ হচ্ছে পাঁচ আমরা যদি ছত্রিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাবো ছত্রিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে দুই ভাবে করা যায় ছত্রিশকে পাঁচ এইভাবে ম্যানুয়ালি ভাগ করতে পারেন ম্যানুয়ালি ভাগ করতে পারেন যে হ্যাঁ পাঁচ সাথে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এখানে এক আসলো দশমিক দিলে একটা শূন্য পাইলাম পাঁচ দিগুনি দশ এইভাবেও করা যায় হ্যাঁ যে সাত দশমিক দুই এভাবে করা যায় যে সাত দশমিক দুই আরেকটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশকে দুই দিয়ে ভাগ করার আরেকটা প্রসিজিওর আপনাদেরকে বলে রাখি মনে করেন আপনার কাছে আছে পঁয়ত্রিশ সরি আপনার কাছে আছে ছত্রিশ ছত্রিশকে আপনি যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করেন দেখেন ছত্রিশকে আপনি পাঁচ দিয়ে ভাগ করতেছেন এটা আরেকটা প্রসিজিওর হচ্ছে নিচে পাঁচ না থেকে যদি দশ থাকতো আপনার জন্য ভাগ করা সুবিধা হইতো তাই আপনি উপরে এবং নিচে আপনি দশ বানানোর জন্য আপনি দুই দ্বারা গুণ করেন কারণ নিচেরটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে দশ হয়ে যাচ্ছে তাহলে নিচেরটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে দশ হইলে উপরেরটাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে উপরেরটা হয়ে গেল বাহাত্তর আর নিচেরটা হয়ে গেল দশ উপরে নিচে আমরা দুই দ্বারা গুণ করলাম এখন কোনো সংখ্যাকে দশ দিয়ে ভাগ করা তো খুবই সহজ জাস্ট এক ঘর আগে দশমিকটা চলে আসে তার মানে সাত দশমিক দুই এক ঘর আগে দশমিক চলে আসলো মানে এই রকমের কোনো কিছুকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করা কিন্তু খুবই ইজি আপনারা যে কোনো সময় যে কোনো জিনিসকে যখন আপনি পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে চাবেন ধরেন আপনাকে কেউ বললো যে কোনো একটা পরীক্ষায় কোনো কোশ্চেন আসছে ধরেন আপনার কাছে আসছে যে একচল্লিশকে আপনার পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে কোনো পরীক্ষায় আপনি কিভাবে চিন্তা করবেন একচল্লিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ না করে একচল্লিশ গুণন দুই ভাগ পাঁচ গুণন দুই তার মানে হয়ে গেল কত উপরে একটা বিরাশি নিচে আসলো দশ তার বিরাশিকে দশ দিয়ে ভাগ করা মানে এক ঘর আগে দশমিক মানে এইট পয়েন্ট টু হবে আপনার অ্যান্সার এইভাবে করেও কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি সবাই কি ক্লিয়ার বুঝেছেন কোনো কিছুকে পাঁচ দিয়ে ভাগ না করে আমরা এইভাবে করে চিন্তা করলে খুব তাড়াতাড়ি ভাগ করা যেতে পারে ক্লিয়ার বুঝেছি এই জন্য আমি যখন ওই যে মাঝে মাঝে ক্যালকুলেশনের ম্যাজিক বলি ক্যালকুলেশনের ম্যাজিকটা হচ্ছে এইটা 
যে অনেকে অনেকে বলি যে হ্যাঁ মুখে মুখে করবেন এইভাবে করে যে পুরো কিছুকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হলে ওই সংখ্যা ডাবল করবেন তারপরে এক ঘর আগে দশমিক বসায় দিবেন আসলে কাহিনীটা কি এনি এটা এগুলো কোনো ম্যাজিক না আসলে ম্যাজিক তো আসলে বেসিক ভাবেই ম্যাজিকটা আমি শিখাই যে এটাকে ডাবল করব তাকে এক ঘর আগে দশমিক দেবো ডাবল করলে হয় বিরাশি আর বিরাশির এক ঘর আগে দশমিক দেওয়া হলে আট দশমিক দুই তাই হচ্ছে এটা হ্যাঁ এইভাবে করে করা যেতে পারে আচ্ছা যাই হোক তো এইবার এইবার আমরা চলে আসি আমরা এর পরের কোয়েশ্চেনে আচ্ছা এর পরের কোয়েশ্চেন দেখেন আপনাদের এই টাইপের কোয়েশ্চেন খুব বেশি পরিমাণে আসে যে একটা আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেওয়া আছে বলেছে এর ভিতর দিকে চতুর্দিকে এক মিটার চড়া একটা রাস্তা আছে রাস্তার ক্ষেত্রফল কত খুবই সুন্দর কোয়েশ্চেন একটা এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু প্রায় সময় চলে আসে এই টাইপের কোয়েশ্চেন ভালো করে দেখেন এই কোয়েশ্চেন আবার এই যে ভিতরে সীমানা দিয়ে দুই মিটার চওড়া তারপরে বাহিরের দিকে বাহিরের দিকে আবার পাঁচ মিটার চওড়া রাস্তা আবার বাহিরের দিকে পাঁচ ফিট চওড়া রাস্তা এগুলো আছে ভিতরের বাহিরের দিকে এই চার মিটার পাঁচ মিটার চওড়া রাস্তা টাস্তা এগুলোর কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে আমরা আজকে খুবই খুবই সুন্দর প্রসেসে আমরা এগুলো করব ঠিক আছে দেখেন দুজন করে করে ফেলবো অস্থির ভাবে অস্থির এটা আসছে ষষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন কলেজ পর্যায়ে খুবই মানে প্যারাবিহীন ভাবে করবো খুবই মজা করে করবো খেয়াল করেন খুবই মজা আচ্ছা প্রথম কথা এটা দুইটা প্রসিজিওর আছে দুইটা প্রসিজিওর আছে দুইটা প্রসিজিওর এর প্রথমে কি দেখাবো প্রথমে শর্টকাট দেখায় নাকি আচ্ছা প্রথমে শর্টকাট দেখায় নাকি কি বলেন আপনারা আচ্ছা প্রথমে বেসিক দেখায় শর্টকাট না দেখায় প্রথমে বেসিক দেখায় প্রথমে বেসিক নিয়ম প্রথমে বেসিক নিয়ম বেসিক নিয়মটা দেখায় दैर्घ्यार बागान दैर्घ्य हम चल्लिस मीटार और प्रस्तुत हम त्रिस मीटार रईट बुझे चल्लिस मीटार और त्रिस मीटार दैर्घ्य और प्रस्तुत तो बोलते एक मीटार चौड़ा एक रास्ता आर भरे মানে এর ভিতরে একটা এক মিটার চওড়া রাস্তা আছে মানে চার দিকেই এক মিটার এক মিটার করে চওড়া আমাদের রাস্তা আছে হ্যাঁ দেখেন তার মানে এদিকে 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 কত মিটার চওড়া বলেন তো এক মিটার চওড়া করে রাস্তা আছে আছে এক মিটার চড়া যে রাস্তা আছে রাস্তাটার ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে তো সেটা বের করার সিস্টেমটা কি সিস্টেমটা হলো দৈর্ঘ্য আর প্রস্তুত দেওয়া আছে তাহলে পুরা পুরাটার ক্ষেত্রফল আগে বের করে নিব রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল পুরাটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে রাস্তা সহ আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করে নিব যে রাস্তা সহ হচ্ছে ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চল্লিশ আর প্রস্থ দেওয়া আছে তিরিশ চল্লিশ আর ত্রিশ আমরা যদি গুণ করি তাহলে কত বর্গ মিটার হয় চল্লিশ আর ত্রিশ গুণ করলে তিনে চারে হচ্ছে বারো বারোশো বর্গ মিটার হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হয় যে এই পুরাটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে বারোশো বর্গ মিটার পুরা রাস্তা সহকারে এখন আমরা যদি এই চল্লিশ মিটারের কথা এই চল্লিশ মিটার থেকে আমরা যদি এই পাশে এক মিটার এই পাশে এক মিটার যদি বাদ দিই কারণ এই দৈর্ঘ্যটা যদি আমি চিন্তা করি যে এইবার ভিতরের টুকের দৈর্ঘ্য কত এই টুকের দৈর্ঘ্যের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে এই পুরাটা চল্লিশ কিন্তু এখানে এক মিটার এই পাশে বাদ এই পাশে বাদ তাহলে দুই মিটার বাদ গেছে তাহলে চল্লিশ থেকে দুই মিটার বাদ গেলে কত এই পাশে কত হয় আটত্রিশ তাই না আমি যদি এই পাশে এই টুকের কথার যদি চিন্তা করি এই পাশে টোটালটা ছিল ত্রিশ এই পাশে এক বাদ গেছে এই পাশে এক বাদ গেছে তাহলে ত্রিশ থেকে আমি যদি দুই মিটার বাদ দিই তাহলে কত হয় আটাশ তার মানে এই ভিতরের যে অতটুকু অংশ আছে এই ভিতরের অংশ টুকের যদি আমরা ক্ষেত্রফল মানে রাস্তা ছাড়া যে ভিতরের অংশটা আছে রাস্তা বাদে এই রাস্তা বাদে যে ভিতরের অংশের যে ক্ষেত্রফলটা আছে সেটা যদি বের করি তাহলে হবে আটত্রিশ গুণন হচ্ছে আটাশ বর্গ মিটার আর আটত্রিশ আর আটাশ গুণ করলে আমরা যেটা পাবো আটত্রিশ গুণন হচ্ছে আটাশ তাহলে আট আটে চৌষট্টি হাতে থাকলো ছয় তিন আটে চব্বিশ আর ছয় হচ্ছে তিরিশ শূন্য আট দুগুণে ষোলো হাতে থাকলো এক তিন দুগুণে ছয় আর একে হচ্ছে সাত তাহলে চার ছয় আর এক শূন্য তার মানে এক শূন্য ছয় চার এত বর্গ মিটার ঠিক আছে তাহলে আমি পুরা ক্ষেত্রফলটা মানে রাস্তা সহ ক্ষেত্রফলটাও পেয়েছি আবার ভিতরের ক্ষেত্রফলটাও পেয়েছি এখন যদি আমরা রাস্তার ক্ষেত্রফল পেতে চাই একটা থেকে আর একটা একটা বাদ দিলে ফল পেয়ে যাব বন্ধ হয়ে গেছিল নাটা যাবে না বন্ধ হয়ে গেছে ইয়া 
ইয়েটা রাস্তা সহ যদি আমরা ক্ষেত্রফল রাস্তার ক্ষেত্রফল যদি পেতে চাই রাস্তার ক্ষেত্রফলটা পেতে চাইলে রাস্তার ক্ষেত্রফল পেতে চাইলে আমাদের হচ্ছে বারোশো মাইনাস এক হাজার চৌষট্টি এটা এটা বর্গ মিটার তাহলে এটা যদি বিয়োগ করি ঠিক আছে একশো ছত্রিশ বর্গ মিটার হচ্ছে আমাদের আনসার তাই না এটার আনসার হবে একশো ছত্রিশ বর্গ মিটার রাইট বুঝেছি এই তো কাহিনী এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক নিয়ম তাই না এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক নিয়ম এই বেসিক নিয়ম সবাই ক্লিয়ার এইবার এইবার আমি এইবার আমি সুপার শর্টকাট আমি দেখাবো সুপার শর্টকাট সুপার শর্টকাটটা এতটাই সুপার এই সুপার শর্টকাট এতটাই চমৎকার শর্টকাট যে এইটা জাস্ট এতটুক জায়গার মধ্যে আমার সুপার শর্টকাট হয়ে যাবে মানে এতটুক জায়গার মধ্যেই আমার সুপার শর্টকাট আমি লিখে ফেলতে পারবো এই গোটা সুপার শর্টকাটটা এই এই অঙ্কটার সুপার শর্টকাটটা আমি জাস্ট এইখানেই করে ফেলতে পারবো সুপার শর্টকাটটা হচ্ছে এটা যদি যদি একটা রাস্তা মানে এরকম যদি একটা এরকম যদি একটা আমার কাছে বাগান থাকে বা কোনো একটা মাঠ থাকে তার ভিতরে যদি কোনো রাস্তা থাকে বা যে কোনো কিছু যদি থাকে তাহলে ওই রাস্তাটার যদি আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে বলে ভিতরে যদি থাকে তাহলে এই বাহি মানে পুরাটার যে দেওয়া ছিল প্রথমে দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল আর প্রস্থ দেওয়া ছিল এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর এই যে প্রশস্ত যে দেওয়া ছিল যে রাস্তাটা এই যেই প্রশস্তটা দেওয়া থাকবে তার দ্বিগুণ নিব প্রথমে আমাদেরকে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ আমরা যোগ করব দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যোগ করে এর দ্বিগুণ আমরা বিয়োগ করব এই যে এক মিটার যে আছে তার দ্বিগুণ আমরা বিয়োগ করব দ্বিগুণ বিয়োগ করার পরে পুরাটাকে আমরা দুই দিয়ে আমরা গুণ করে দেব পুরাটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করে দিব মানে এ কি দিয়ে দুই দিয়ে গুণ করবো মানে কি এইখানে যে মানটা আছে এই মানটা দিয়ে আমি আবার এখানে আমরা গুণ করে দিব অর্থাৎ কি রকম আমি বলে দিচ্ছি দেখেন এখানে যদি দুই থাকে তাহলে এই যে চল্লিশ আর ত্রিশে হচ্ছে সত্তর সত্তর থেকে দুই বিয়োগ করলে হবে হচ্ছে আটষট্টি আর দুই গুণন আটষট্টি করলে হবে আট দ্বিগুণে ষোলো ছয় হাতে থাকলো আহ এক আর ছয় দ্বিগুণে বারো আর একে হচ্ছে তেরো তার মানে একশো ছত্রিশ বর্গ মিটার আমাদের অ্যান্সার হবে যারা বুঝেন নাই বিষয়টা বুঝেন ভালো করে বুঝে নেন যারা বুঝেন নাই বিষয়টা ভালো করে বুঝে নেন সুপার শর্টকাটটা একটু বুঝে নেন কিরকম এর পরেরটাতে আমরা একটু সুপার শর্টকাটটা ইউজ করি সুপার শর্টকাটটা একটু ইউজ করি তাহলেই বুঝতে পারবেন দেখেন ভালো করে বুঝেন যারা এখনো সুপার শর্টকাটটা বুঝেন নাই তারা তারা একটু বুঝে নেন তিনটে এলাকায় দেতো এটা সুপার শর্টকাটটা বুঝে নেন খুবই ইজি এটা এটা এই জায়গা এই যে এটার পিনের সাথে এটা লাগাই দাও এই জায়গা এটা এই যে এটা এই পিনটা দিয়ে কিরকম দেখেন যে এখানে বলা হয়েছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আশি প্রস্থ দেওয়া আছে হচ্ছে তিরিশ আর এখানে দুই পাশ দিয়ে দুই মিটার দুই মিটার আছে হচ্ছে চওড়া হচ্ছে রাস্তা এই যে দুই মিটার যে আছে যত মিটার চওড়া দেওয়া থাকবে একে দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে দুইয়ের দ্বিগুণ হচ্ছে চার এই চার আমি এখান থেকে বিয়োগ করব এবং এই চার দিয়ে আমরা গুণ করব তাহলে আমাদের কি হবে চার গুণন আমাদের অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে এখানে আস্তে আস্তে কত যে একশো দশ একশো দশ থেকে চার বিয়োগ করলে আস্তে আস্তে হচ্ছে একশো আহ একশো ছয় তাহলে আমাদের আস্তে আস্তে চার ছয় হচ্ছে চব্বিশ চার একে চার মানে চারশো চব্বিশ বর্গ মিটার আমাদের অ্যান্সার হবে এটা কি বোঝা গেল এটা আমাদের অনেকে বলছে যে এটা আমাদের ম্যাজিক ম্যাথের কত নাম্বার কোশ্চেন বলে রাখি এই কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের ম্যাজিক ম্যাথ বইয়ের আহ চৌত্রিশ নাম্বার কোশ্চেন পাঁচশো তেষট্টি পেজের আচ্ছা
বুঝেছেন ক্লিয়ার আর যদি বেসিক নিয়মে করেন মানে আবার বলি দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ আমরা যোগ করব দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যোগ করব সেখান থেকে বিয়োগ করব যেটা প্রশস্তটা দেওয়া আছে সেটা বিয়োগ করে দিয়ে মানে তার দ্বিগুণ বিয়োগ করে দিয়ে সেটা দিয়ে আবার গুণ করে দিব টোটালটার সাথে ক্লিয়ার আমরা বেসিক নিয়মে করলে বিষয়টা এরকম দাঁড়াতো যে এটা হইতো আশি এটা হইতো ত্রিশ তাহলে আশি আর ত্রিশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে আসতো তিন আটে চব্বিশ মানে চব্বিশশো এবং যখন আমাদের ভিতরে এটা যদি দুই মিটার করে হয় এটাও যদি দুই মিটার করে হয় তাহলে সবগুলা যদি দুই মিটার করে হয় অর্থাৎ এই পাশে আশি থেকে দুই দুয়ে চার মিটার চলে যাবে এটা হবে ছিয়াত্তর আর এই পাশে তিরিশ থেকে দুই দুয়ে চার মিটার চলে যাবে এটা হবে হচ্ছে ছাব্বিশ তার মানে এইবার আমাদের ছিয়াত্তর আর ছাব্বিশ গুণ করতে হবে ছিয়াত্তর আর ছাব্বিশ আমরা গুণ করব ছিয়াত্তর আর ছাব্বিশ গুণ করলে কত হয় ছিয়াত্তর আর ছাব্বিশ গুণ করলে আমরা পাবো ছয় ছয় ছত্রিশ সাথে থাকলো তিন ছয় সাথে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ আর তিনে হচ্ছে আমাদের পঁয়তাল্লিশ হাতে এখানে আস্তে আস্তে ছয় দুগুণে বারোর দুই হাতে থাকলো এক সাত দুগুণে চোদ্দ আর একে হচ্ছে পনেরো তার মানে ছয় সাত আর এখানে আস্তে আস্তে নয় আর এখানে আস্তে আস্তে এক তার মানে এখান থেকে আমাকে বিয়োগ করতে হবে উনিশশো ছিয়াত্তর উনিশশো ছিয়াত্তর বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি চারশো চব্বিশ এইভাবে করে করতে হবে তো এইটা ডেফিনেটলি ওইটার চেয়ে বড় যদি আপনাদের এমসি কিউ আসে অবশ্যই আপনি ওই সিস্টেমে করে ফেলবেন তাহলে শর্টকাটটা কি বুঝেছি সুপার শর্টকাটটা কি বুঝেছি যারা সুপার শর্টকাট কি বুঝেছি সবাই সুপার শর্টকাট বুঝেছি যদি সুপার শর্টকাট না বুঝেন সুপার শর্টকাটটা আমি লিখে দিচ্ছি দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ মাইনাস টু ইন্টু চওড়া চওড়া যত দেওয়া থাকবে তার দ্বিগুণ এই দ্বিগুণটা আমরা বিয়োগ করব এবং টু ইন্টু চওড়াটাই দিয়েই টোটালটাকে আমরা গুণ করে দিব এই টু ইন্টু চওড়ার যে মানটা আছে সেটা দ্বারা টোটালটাকে আমরা গুণ করে দিব এটাই হচ্ছে আমাদের সুপার শর্টকাট ক্লিয়ার বুঝেছি আমরা এই যে এখানে আমাদের চওড়া যে মানটা আছে চড়ার যে মানটা আছে এক আছে চড়ার দ্বিগুণ হচ্ছে দুই তার মানে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যোগ করে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যোগ করে এই চড়ার দ্বিগুণ বিয়োগ করলাম এবং চড়ার দ্বিগুণ দিয়ে আমরা গুণ করে দিলাম মানে এই মানটা দিয়ে আমরা পুরাটাকে গুণ করে দিলাম অর্থাৎ এখানে আসছিল আমাদের সত্তর থেকে দুই বিয়োগ করলে আটষট্টি এখানে আসছিল আমাদের একশো ছত্রিশ আর এখানে আমাদের আসছিল এই যে দৈর্ঘ্য হচ্ছে আশি আর প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ চওড়া দেওয়া ছিল দুই দুইয়ের দ্বিগুণ হচ্ছে চার বিয়োগ করলাম এবং চার দিয়ে আমরা গুণ করে দিলাম টোটাল জিনিসটাকে ক্লিয়ার বুঝেছি ঢুসুম ঢুসুম ক্লিয়ার ওকে এবার আসেন এইবার হ্যাঁ এইবার আমরা যদি বলি এবার আমরা যদি বলি যে একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেওয়া আছে এর চার দিকে এর চার দিকে চার মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে এইটার ক্ষেত্রফল কত এখন এইখানে এইটার চার দিকে বলতে বুঝাইছে এর বাইরে আমাদের চার দিকে আমাদের আসলে পাঁচ মিটার চওড়া রাস্তা আছে বলেন দেখি এর বাইরে যদি পাঁচ মিটার চওড়া যদি আমাদের রাস্তা থাকে এর বাইরে যদি পাঁচ মিটার চওড়া যদি আমাদের রাস্তা থাকে আপনাদের কাছে জানতে চাই তাহলে ক্ষেত্রফলটা কি হবে ধুমধাম করে একটু আমাকে বলে দেন হ্যাঁ ধুমধাম করে সুন্দর করে বলে দেন মানে এইবার কথাটা কিছু বলে দেয় নাই মানে বাইরে আছে বাইরে চার দিকে এটা ভিতরের দিকে আর নাই এই বাগানটার চার দিকে এই বাগানটার চার দিকে মানে কি এর বাইরে চার দিকে আছে এইটার সুপার শর্টকাটটা হলো এইটার সুপার শর্টকাট হলো এরকম এইটার সুপার শর্টকাটটা যেটা সেটা হচ্ছে ওই দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ আমি যদি যোগ করি এই দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে তিরিশ প্রস্থ দেওয়া আছে বিশ এইবার আমরা একটা যোগ চিহ্ন দিব যদি বাইরে থাকে যোগ চিহ্ন দিব হচ্ছে এইটার দ্বিগুণ পাঁচের দ্বিগুণ হচ্ছে আমাদের দশ এই দশ আমি যোগ করব এবং টোটালটা দিয়ে দশকে আমরা গুণ করে দিব এই টোটালটা দিয়ে যদি ভিতরে চার দিকে থাকে তাহলে এখানে বিয়োগ চিহ্ন বসবে আর বাইরে থাকলে আমাদের যোগ চিহ্ন বসবে আর কিছু না তাহলে দশ গুণন আসবে তিরিশ আর বিশ যোগ করলে হচ্ছে আহ পঞ্চাশ আর দশে হচ্ছে আমাদের ষাট ষাট গুণন দশ মানে ছয়শ আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে ছয়শ ক্লিয়ার সবাই বুঝেছি ক্লিয়ার এটার অ্যান্সার চলে আসবে আমাদের হচ্ছে ছয়শ আশি এটা এটা আছে আশি ফিট এবং সত্তর ফিট একটি বাগানের বাইরে চতুর্দিকে পাঁচ ফিট চওড়া একটা রাস্তা আছে রাস্তাটার ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে 
তাহলে আমাদের আমরা দিব আশি ফিট প্লাস সত্তর ফিট প্লাস দিব যেহেতু বাইরে চার দিকে তাহলে পাঁচের দ্বিগুণ দিব দশ দিয়ে দশ যোগ হবে আবার পুরাটাকে দশ দিয়ে গুণ হবে তাহলে আশি আশি আর সত্তর যোগ করলে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশের সাথে দশ যোগ করলে হবে একশো তাহলে একশো ষাট গুণন দশ মানে আমাদের ষোলোশো হবে অ্যান্সার তার মানে ষোলোশো বর্গ ফুট আমাদের অ্যান্সার হবে ক্লিয়ার বুঝেছে অস্থির পারা যাবে ধুমধুম ঢিসুম ঢিসুম ক্লিয়ার হয়েছি সবাই পারবো একজন লিখছে টু ইন্টু চৌরা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ মাইনাস চৌরা না টু প্লাস ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ মাইনাস চৌরা না না এটা নয় এটা ভুল মানে এটা হচ্ছে চৌরার দ্বিগুণ আচ্ছা আমার বইয়ে কিন্তু আমি এই শর্টকাটটা এই শর্টকাটটা কিন্তু আমি যখন বের করেছিলাম সেই সময় আপনাদেরকে অনেকবার ক্লাসেও বুঝিয়েছিলাম এই এই শর্টকাটটা আমি যখন বের করেছি দুই হাজার সালে মনে হয় উনিশ সালের দিকে যখন বের করেছিলাম এটা নিয়ে আমি ভিডিও দিয়েছিলাম এটা বের করার পিছনে মানে বের করেছিলাম জাস্ট এ আর বি ধরে এবং চড়াটাকে এক্স ধরে সেই দুই হাজার বিশের পরে যতগুলো আমি বই পাবলিশ করছি সবগুলোতে এই শর্টকাটটা এ বি আর এক্স ধরে আমি করে দিয়েছিলাম সেটা ছিল এরকম এবং এখনো ম্যাজিক ম্যাথ বইয়ে এ বি আর এক্স দিয়েই দেওয়া আছে যদি ভিতরে দেওয়া থাকে যদি যদি ভিতরে রাস্তা থাকে যদি ভিতরে থাকে রাস্তাটা যদি ভিতরে থাকে এটা হচ্ছে ভিতরের বিষয় যদি থাকে যদি ভিতরে রাস্তা থাকে তাহলে বিষয়টা বিষয়টা হবে হচ্ছে এরকম যে এটার মান যদি এ হয় এটার মান যদি বি হয় এবং রাস্তাটা যদি চওড়া হয় এক্স এক্স মিটার যদি আমাদের চওড়া হয় তাহলে আমাদের আমাদের সূত্রটা হচ্ছে এরকম ভিতরে এই রাস্তার যে ক্ষেত্রফলটা যে দাঁড়াবে রাস্তার ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে যে টু এক্স ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস টু এক্স মানে একজন দিয়েছে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ মাইনাস চওড়া না দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ মাইনাস চওড়ার দ্বিগুণ এবং এই যে চড়ার যে দ্বিগুণ আছে সেটা দিয়ে আসলে এখানে আবার গুণ করে দিতে হয় আর যদি রাস্তাটা যদি বাহিরে থাকে আর যদি সেটা যদি আমাদের যে দৈর্ঘ্য আর প্রস্তুত যেটা দেওয়া আছে তার বাহিরে যদি কোনো রাস্তা থাকে এবং সেই রাস্তার যদি ক্ষেত্রফল বের করতে বলে বাহিরে থাকলে তাহলে জিনিসটা হবে টু এক্স ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস টু এক্স এইটা হবে হচ্ছে ওই রাস্তাটার ক্ষেত্রফল ক্লিয়ার বুঝেছি এটা বুঝেছি কিনা যদি ক্লিয়ার হয় ক্লিয়ার কথাটা লিখে দেন সবাই কি বুঝেছি আপনাদের কাছে মাথায় আসতে পারে যে স্যার আপনি সূত্রটা কিভাবে করে তৈরি করলেন সূত্রটা তৈরি করা কিন্তু খুবই ইজি আপনি বাসায় বসেও সূত্র তৈরি করতে পারেন আপনাদেরকে সূত্রটা তৈরি করার একটা সিস্টেম বলে দেয় সূত্রটা তৈরি করা খুবই ইজি মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এ আর বি এটাকে যদি এক্স ধরেন তাহলে এইটা একটা আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে দুর্গ গুণন প্রস্থ তাহলে এইটুকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ইন্টু বি আবার এইটার যখন আপনি দৈর্ঘ্য নিবেন এইটার দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে এই পাশ থেকে এক্স বাদ যাবে এই পাশ থেকে এক্স বাদ যাবে এ মাইনাস টু এক্স আর এই পাশের প্রস্তটার মান হয়ে যাবে বি মাইনাস টু এক্স এই এ মাইনাস টু এক্স আর বি মাইনাস টু এক্স হচ্ছে ছোট যে আয়তক্ষেত্র সেটার ক্ষেত্রফল এ মাইনাস টু এক্স আর বি মাইনাস টু এক্স এই দুটো যদি গুণ করেন একটা মান পাওয়া যাবে এ বি থেকে ওই মানটা বিয়োগ করলে এই মানটা চলে আসে সবচেয়ে মজার ব্যাপার এটা এই মানটা যেহেতু চলে আসে সেইখান থেকে এই শর্টকাটটা দেওয়া এমন কোনো কঠিন বিষয় নাই এটা কোনো রকেট সায়েন্স নাই এখানে জাস্ট আপনি এ বি ধরে এইটাই হচ্ছে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার এটাই হচ্ছে বীজগণিতের ক্যারামতি আপনার বীজগণিত আসছে যে কোনো জিনিসকে সহজ করে ফেলার জন্য যে একই টাইপের আপনি এই যে বীজগণিতে এ আর বি ধরে আমি যে করলাম এ আর বি ধরে এই টাইপের সূত্র আবিষ্কার করা যায় এই সূত্রটা আবিষ্কার করে আপনি এই শর্টকাট গুলো আবিষ্কার করতে পারবেন যে হ্যাঁ তাহলে আমি যে কোনো ক্ষেত্রে আমি এই শর্টকাটটা আমি আবিষ্কার করতে পারি যে আমি যদি এ ধরি ওটা বি ধরি বাইরে যদি হয় এ প্লাস এক্স এ প্লাস টু এক্স আর বি প্লাস টু এক্স তারপরে ওইটার গুণফল থেকে আমি বিয়োগ করে দিলাম কথা কি বুঝেছি এটা আপনি নিজেও করতে পারেন কিন্তু আপনাদেরকে স্টাডি করতে হবে যে হ্যাঁ এক্স দিয়ে বা এ আর বি দিয়ে এটাই হচ্ছে বীজগণিতের ক্যারামতি যে বীজগণিত দিয়ে আপনি এই সূত্রগুলো আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে ওকে আসেন এইবার এইবার আমরা চলে আসি আমাদের এর পরের পার্টে পরের কোয়েশ্চেনের মধ্যে পরের কোয়েশ্চেন যেটা আছে এইটা কোয়েশ্চেনটা আছে হচ্ছে বর্গক্ষেত্র নিয়ে তো বর্গক্ষেত্র নিয়ে আমরা চলে আসব খেয়াল করেন সবাই সবাই খেয়াল করেন বড় ক্ষেত্রের বিষয় নিয়ে তো বর্গক্ষেত্রের কি কি বিষয় আপনার জানা উচিত বড় ক্ষেত্র সম্পর্কে কোন কোন বিষয়গুলো আপনার জানা উচিত একটা বর্গক্ষেত্র একটা বর্গক্ষেত্র মনে করেন আপনার কাছে আছে এই বর্গক্ষেত্রটার 
হ্যাঁ বলেছে টু ইন্টু চওড়া ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ মাইনাস টু ইন্টু চওড়া এটা হচ্ছে ভিতরে থাকলে আর বাইরে থাকলে টু ইন্টু চওড়া ইন্টু হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ প্লাস টু ইন্টু চওড়া হ্যাঁ ওইটা ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড সুন্দর আচ্ছা দেখেন একটা বড় ক্ষেত্র হচ্ছে এমন জিনিস যা চারটা বাহু হচ্ছে সমান চারটা বাহু সমান এবং প্রতিটা কোন হচ্ছে সমকোণ করে প্রতিটা কোন হচ্ছে সমকোণ এখন কথা হচ্ছে একটা বড় ক্ষেত্রে যে একটা বাহু যদি এ হয় তাহলে প্রত্যেকটা বাহু এ কারণ সবগুলা বাহু যেহেতু সমান তাহলে আমরা বলতে পারি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমরা এ চিন্তা করি বাহুর দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা এ চিন্তা করি তাহলে একটা বড় ক্ষেত্রে পরিসীমা পরিসীমার মান কত একটা বড় ক্ষেত্রে পরিসীমা কত তাহলে ডেফিনেটলি এ কে আমরা চার দিয়ে গুণ করব কারণ পরিসীমা মানে চারটা বাহুর যোগ ফল তাহলে এ এ এ এ চারটা এ যোগ করলে হয় হচ্ছে ফোরে তার মানে ডেফিনেটলি আমাদের পরিসীমা হচ্ছে ফোরে কোনো সন্দেহ নাই ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝেছি ওকে রাইট সুন্দর বিথিও সুন্দর অ্যান্সার দিয়েছে সুন্দর এখন কথা হলো যদি যদি আমাকে বলে একটা বড় ক্ষেত্রে কর্ণ কত একটা বড় ক্ষেত্রে কর্ণ কত তো বড় ক্ষেত্রে কর্ণটা হবে এরকম যে কর্ণ হচ্ছে এটা যেহেতু পিতাগোরাস অ্যাপ্লাই যদি আমরা করি যেহেতু এটা আছে সমকোণ সমকোণের বিপরীত বাহুটা অতিভুজ তার মানে কর্ণের উপর স্কোয়ার সমান হবে এর উপর স্কোয়ার প্লাস এর উপর স্কোয়ার অর্থাৎ কর্ণের যে মানটা হবে তাই তাহলে হবে হচ্ছে রুট এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার কারণ এই বাহুর উপর স্কোয়ার এই বাহুর উপর স্কোয়ার দিলে কর্ণের উপর স্কোয়ারের মান পাওয়া যাবে তাহলে কর্ণের মানটা পাওয়া যাবে এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার তার উপর রুট তার মানে রুট টু এ স্কোয়ার আর এ স্কোয়ারের যদি আমরা রুট করি এ স্কোয়ারের রুট করলে এ একটা বাইরে চলে আসবে তার মানে হবে এ রুট টু অর্থাৎ এখান থেকে আমরা আসলে বলি এরকম করে বাহুর সাথে রুট টু গুণ করলে বাহুর সাথে রুট টু গুণ করলে আমরা আসলে কর্ণের মান পাই মানে কর্ণ সমান হচ্ছে বাহুর সাথে রুট টু গুণ আরো বিপরীত ভাবে এটাও বলা যায় মানে বাহুকে রুট টু দ্বারা গুণ করলে যেহেতু কর্ণ তার মানে ডেফিনেটলি আমার যদি বাহু বাহুর মান পেতে চাই আর কর্ণের মান দেওয়া থাকে তাহলে কর্ণকে রুট টু দ্বারা ভাগ করলে আসলে আমরা বাহুর মান পাবো মানে দুটাই আমাদের জন্য প্রযোজ্য ক্লিয়ার বুঝেছি কথা কি বুঝলাম বাহুকে রুট টু দ্বারা গুণ করলে কর্ণের মান পাওয়া যায় তাহলে কর্ণকে রুট টু দ্বারা ভাগ করলে কি বাহুর মান পাওয়া যাবে না এটাই তো এটাই তো নাকি নাকি অন্য কিছু এটা কি পারা পাওয়া যাবে না আপনাকে যদি আমি বলি যে একটি বর্গের একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য একটি বাহুর দৈর্ঘ্য একটি বাহুর দৈর্ঘ্য চার একক পরিসীমা ও কর্ণ কত পরিসীমা ও কর্ণ কত তাহলে আমরা জানি পরিসীমা হবে হচ্ছে চার ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে চার গুণন হচ্ছে চার তার মানে ষোলো একক হচ্ছে আমাদের পরিসীমা আর কর্ণের মান হবে জাস্ট বাহুর দৈর্ঘ্যকে আমরা রুট টু তারা গুণ করবো বাহুর দৈর্ঘ্য যেহেতু চার দেওয়া আছে চার গুণ রুট টু একক তার মানে চার ইন্টু রুট টু হবে চার রুট টু একক ক্লিয়ার বুঝেছি তার মানে পরিসীমা করার জন্য চার দিয়ে আমাকে গুণ করতে হবে চার দিয়ে চারকে গুণ করলে হচ্ছে চার চারে ষোলো আর কর্ণ বের করার জন্য রুট টু দ্বারা গুণ করতে হবে যে বাহুর দৈর্ঘ্যটা আছে তাকে রুট টু দ্বারা গুণ করতে হবে এই তো কাহিনীটা এটা কি বুঝেছি সবাই কি বুঝেছি কথাটা মানে যে কোনো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য ধরেন আপনাকে বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ একক তাহলে এটার এটার কর্ণের মানটা কত হবে বা পরিসীমার মান হবে চার ইন্টু পাঁচ একক মানে চার গুণ তারপরে চার পাঁচে বিশ একক আর কর্ণের মান কি হবে পাঁচ একক দেওয়া আছে পাঁচের সাথে রুট টু গুণ করব পাঁচ রুট টু একক বুঝেছি কিনা ইজ ইট ক্লিয়ার যদি পাঁচ একক দেওয়া থাকতো তাহলে পাঁচ ইন্টু রুট টু মানে যত মান দেওয়া থাকবে তাকে রুট টু দ্বারা গুণ করব প্রমাণ করে দিচ্ছি কারো কারো প্রমাণ মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে দরকার নাই ভুলে যান প্রমাণ ভুলে যান যে এইটা জাস্ট পিথাগোরাসের উপবাদ্য তো পিথাগোরাসের উপাদ্য কি বলে কর্ণের স্কোয়ার মানে অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান এইভাবে স্কোয়ার প্লাস এইভাবে স্কোয়ার যেহেতু এটা তো সমকোণ বর্গের তো প্রত্যেকটাই সমকোণ তাহলে এইটার স্কোয়ার এইটার স্কোয়ার যোগ করলে এইটার উপর স্কোয়ার পাওয়া যাবে তাহলে আমার এইটার মানটা হবে তাহলে কত এইটার স্কোয়ার এইটার স্কোয়ার তার উপর রুট এ স্কোয়ার স্কোয়ার যোগ করলে টু স্কোয়ার রুট করে দিলে এ স্কোয়ার রুট করলে এ আর রুট টু এর তো রুট টুই বাইরে আসে বাহু ইন্টু রুট টু ভুলে যান বুঝি নেই আমি কি হচ্ছে অঙ্গ করবো না পরীক্ষা পারবো না পারবো আপনি জাস্ট এইটুকুই মনে রাখেন যে বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে চার দ্বারা গুণ করে দিব তাহলে পরিসীমা পাবো পরিসীমা দেওয়া থাকলে চার দিয়ে ভাগ করে দিলে 
বাহুর দুর্গ পাবো মনে করেন মানে মেইন কথা আপনাদের তো এমন না যে আপনি বুঝেন নাই জন্য আপনি পরীক্ষার খাতায় লিখে আসবেন না মনে করেন বাহুর দুর্গ যেটা দেওয়া থাকবে বাহুর দুর্গ থেকে আমি যদি পরিসীমা বের করতে চাই তাহলে পরিসীমা বের করতে চাইলে কি চার ইন্টু বাহুর দুর্গ দিয়ে দিব শেষ বর্গের ক্ষেত্রে যদি আমাদের বর্গ থাকে বর্গের ক্ষেত্রে চার ইন্টু বাহুর দুর্গ দিলে আমরা পরিসীমা পেয়ে যাব পাবো কি পাবো না পাবো আবার বাহুর দুর্গ থেকে আমি যদি কর্ণ পেতে চাই বাহুর দুর্গ থেকে যদি আমরা কর্ণ পেতে চাই তাহলে অবশ্যই রুট টু কে বাহুর দুর্ঘ দ্বারা গুণ করবো বাহুর দুর্ঘ কে রুট টু দ্বারা গুণ করবো যে বাহুর মানটা দেওয়া থাকবে তাকে রুট টু দ্বারা গুণ করবো তাহলে কর্ণ পেয়ে যাবো মনে রাখলাম এইটাই কিন্তু উল্টা যদি হয় যে আমি কর্ণেরই মান দেওয়া আছে বাহুর মান চাচ্ছি তাহলে কি এই রুট টু টাইপ এসে আসলে ভাগ হয়ে যাবে তার মানে আমাদের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমার পেতে চাই কর্ণের মান দেওয়া থাকে তাহলে কর্ণকে আমরা রুট টু দ্বারা ভাগ করব হম রুট টু দ্বারা ভাগ করলে আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো রাইট বুঝেছি ক্লিয়ার ওকে জি সেটাই আসেন আমরা আগে দেখি একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য এক্স এক্স একক হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত এগারোতম শিক্ষক নিবন্ধন স্কুল টু পর্যায়ে আসছে একটু বলেন অ্যান্সার বলেন কত দিয়ে গুণ করব যদি বাহুর দুর্গ দেওয়া থাকে কর্ণের মান বের করতে বলে আমাদেরকে কি বলেছি রুট টু দ্বারা গুণ করব তার মানে এক্স রুট টু হবে আমাদের অ্যান্সার যেহেতু বাহুর মান দেওয়া আছে বাহুর মান দেওয়া আছে এক্স তাহলে কর্ণের মান হবে তাকে রুট টু দ্বারা গুণ করব এক্স এর সাথে আমরা রুট টু গুণ করে দিব তাহলে আমাদের হয়ে যাবে এক্স রুট টু ক্লিয়ার বুঝেছি সবাই বুঝলাম আমি জানতে চাই সবাই কি বুঝেছি म शिक्षक निबंधन स्कूल पर्या स्कूल स्कूल पर्या पांच सेंटीमिटार बाहू विशिष्ट कर्णर मान कत कथा মানে বাহুর মান দেওয়া থাকলে কর্ণের মান বের করতে জাস্ট ফাইভ দেওয়া আছে তাহলে ফাইভ রুট টু যেহেতু এখানে সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তাহলে অ্যান্সার হবে সেন্টিমিটার যেহেতু বাহুর মান দেওয়া আছে পাঁচ তাকে পাঁচকে রুট টু দ্বারা গুণ করলে কর্ণের মান পেয়ে যাব এ কেমন এ কেমন সোজা এত কেমন সোজা এত কেমন সোজা এত সোজার তো মানে কথা ছিল না আচ্ছা একটি বর্গের আহ আবার নিবন্ধন পরীক্ষা আসছিল যে একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য রুট থ্রি সেন্টিমিটার হলে বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত আরে এ কেমন কথা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে রুট তিন তাহলে কর্ণের মান হবে রুট তিন গুণ রুট টু কারণ কর্ণের মান তো বাহুর দৈর্ঘ্যকে রুট টু দ্বারা গুণ করব তাহলে দুইটাই আছে রুট রুটের ভিতরে তিন আর দুই গুণ করলে হবে কি তিন আর দুই গুণ করলে আমাদের হবে রুট ছয় আর যেহেতু এটাও সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তার মানে উত্তরও হবে সেন্টিমিটার রুট ছয় সেন্টিমিটার হবে রাইট সুন্দর এত মজা মজায় মজা এত সহজ একেবারেই সহজ তাই না হ্যাঁ রুট থ্রি আর রুট টু গুণ করলে কি হবে রুট ছয় সহজেই পেরে গেলাম আচ্ছা কথা হচ্ছে আমরা যদি এবার একটু তাকাই যদি ক্ষেত্রফলের দিকে তাকাই একটু একটা বর্গের ক্ষেত্রফলের দিকে তাকাই ক্ষেত্রফলের দিকে যদি আমাদের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি দেওয়া থাকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ক্ষেত্রফল সমান ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ যেহেতু বর্গের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ একই জিনিস দুইটাই দৈর্ঘ্য কারণ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মান তো সমান তার মানে বাহু যেই মানটা দেওয়া থাকবে বাহুর মান যেটা দেওয়া থাকবে তার উপরে বাহু গুণন বাহু করলে কি বাহুর উপরে স্কোয়ার এটাই হবে ক্ষেত্রফল এবং এটা এটার ইউনিট হবে বর্গ একক তাহলে বাহু গুণন বাহু অর্থাৎ এই বাহু এটাই দৈর্ঘ্য প্রস্তটা হচ্ছে বাহু মানে সব বাহু তো সমান দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ করলে দৈর্ঘ্য গুণন দৈর্ঘ্য বা বাহু গুণন বাহুই হয় বাহুর উপরে স্কোয়ার এটাই হবে ক্ষেত্রফল এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি কর্ণের মান বের করতে চাই মানে কর্ণ থেকে ক্ষেত্রফল বের করতে চাই মনে করেন কর্ণের মান দেওয়া আছে বাহুর মান দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল বের করবো কোনো তো প্যারাই নাই জাস্ট স্কোয়ার করে দিবো অ্যান্সার শেষ মনে করেন যত যত থাকবে তার স্কোয়ার করে দেবো ক্ষেত্রফল শেষ কিন্তু যদি কর্ণের মান দেওয়া থাকে আমরা জানি বাহু থেকে কর্ণ মানে কর্ণ থেকে বাহুর মান কিভাবে বের করে আমরা জানি কর্ণকে রুট টু দ্বারা ভাগ করলে কি বাহুর মান পাওয়া যায় তো আগেই পড়াইলাম যে বাহু ইকুয়াল হচ্ছে কর্ণ ভাগ রুট টু এটা পড়াইলাম না যে বাহু ইকুয়াল কর্ণ ভাগ রুট টু আর কর্ণ বের করতে চাইলে রুট টু দিয়ে গুণ 
আর বাহু বাহু যদি বের করতে চাই কর্ণ থেকে তাহলে রুট টু দিয়ে ভাগ তাহলে এই যে বাহুর জায়গায় যদি কর্ণ ভাগ রুট টু দিই তার উপর যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমাদের আসবে কর্ণের উপর স্কোয়ার আর রুট টু এর স্কোয়ার করলে টু আসে তার মানে আমাদেরকে কখনো যদি বলে যে ক্ষেত্রফল বের করতে কিন্তু কর্ণের মান দেওয়া আছে তাহলে স্কোয়ার করে দুই ভাগ করে দিলেই আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে কর্ণের স্কোয়ার করে দুই ভাগ করে দিলেই আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে এই কথার অর্থ কি এই কথাটার অর্থ হলো এই কথাটার অর্থ হলো আমার যদি মনে করেন একটা বর্গের একটা বর্গের এক বাহু এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমি যদি বলি একটা বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচ একক তাহলে এই ক্ষেত্রফল কত আপনি বলবেন এই কেমন কথা এটা তো ক্লাস ফাইভে পড়েছিলাম বাহুর উপর স্কোয়ার মানে ক্ষেত্রফল এত সহজ কেন জীবন আপনি বলবেন যে জীবন তো এতই মজার যে পাঁচের উপর জাস্ট স্কোয়ার করব হ্যাঁ তাহলে হয়ে গেল পঁচিশ এবং একক বলেছে এটার ক্ষেত্রফল হইলে বর্গ একক অ্যান্সার হবে এতই মজা করে জাস্ট স্কোয়ার করে দিব পাঁচ আর পাঁচ গুণ করলে পঁচিশ এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তাই না এতই মজা না এতই তো মজা কিন্তু ঢুসুম ঢুসুম করে আমরা যদি আমাদের কর্ণের মানও দেওয়া থাকে আমরা ঢুসুম ঢুসুম করে বের করতে পারবো একটা সিস্টেম হচ্ছে কি কর্ণ থেকে ক্ষেত্রফল বের করা যেটা সিস্টেম সেটা আপনি একটা আমি কথা বললাম যে কর্ণের মানটা দেওয়া থাকবে তার স্কোয়ার করব এবং তাকে দুই দিয়ে ভাগ করব চারের উপর স্কোয়ার মানে কি ষোলো রুট টু এর উপর স্কোয়ার মানে কি টু আর তাকে তো দুই দিয়ে ভাগ দুই দুই তো কাটাই গেল তার মানে অ্যান্সার হইলো আমাদের ষোলো বর্গ একক আমাদের অ্যান্সার হবে ষোলো বর্গ একক মানে স্কোয়ার করে দুই দিয়ে ভাগ স্কোয়ার করব মানে এই জিনিসের স্কোয়ার করলে কি হবে চারের উপর স্কোয়ার মানে ষোলো রুট টু এর উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু আর নিচে তো একটা টু আছে কর্ণের হ্যাঁ কর্ণের উপর স্কোয়ার বাই দুই এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার এটা যদিও আপনি ভেঙে ভেঙেও করতে পারেন এটা দেখেন বিসিএস এ আসছে ছত্রিশ বিসিএস এ তারপরে কতবার বিভিন্ন প্রাইমারি প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগে আসছে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আসছে বিভিন্ন জায়গায় আসছে আপনি এভাবে ভেঙে ভেঙেও করতে পারেন যে কর্ণের মান থেকে আগে আপনি বাহুর মান বের করে নিলেন যে যেহেতু কর্ণের মান আছে ফোর রুট টু তাহলে বাহুর মান রুট টু দিয়ে ভাগ হবে তারপর ফোর রুট টুকে আমরা রুট টু দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো রুট টু রুট টু কাটা গেল তাহলে থাকলো ফোর আর বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর স্কোয়ার মানিত ক্ষেত্রফল তার মানে ক্ষেত্রফল হবে ফোরের উপর স্কোয়ার মানে ষোলো এইভাবে করেও করা যায় তবে এক লাইনে করতে চাইলে আপনি ওইভাবে করে করতে পারেন এটা সেকেন্ড প্রসিজিওর আমি ধরে নিলাম যে এটা সেকেন্ড প্রসিজিওর আপনি রুট টু দ্বারা ভাগ করে আগে বাহুর দৈর্ঘ্য বের করলেন তাকে স্কোয়ার করে দিলেন ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলেন সেটাও করা যায় অথবা কর্ণ দেওয়া থাকলে স্কোয়ার করে দুই ভাগ করে দিলেন আপনি ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবেন অস্থির বুঝছেন ঢুসুম ঢুসুম সবাই ক্লিয়ার স্যার ক্লাস রেকর্ডিং হ্যাঁ মানে পেতে চাইলে আপনি শেয়ার করে দিয়ে রাখেন তাহলে নিজের টাইম লাইনে থাকবে তাহলে ক্লাসটা আবার খুঁজে পাবেন হ্যাঁ না হলে এটা খুঁজে নাও পাইতে পারেন অনেকগুলো ক্লাস অনেক কিছু ক্লাস ক্লাস নেই তো শেয়ার করে দিয়ে টাইম লাইনে দিয়ে রাখেন তাহলে খুঁজে পাবেন আবার ক্লাসটা বুঝেছেন ক্লিয়ার স্কোয়ার করে দুই ভাগ ঢুসুম ঢুসুম ক্লিয়ার কর্ণের মান যদি দেওয়া থাকে জাস্ট আমরা ক্ষেত্রফল কেমনে বের করব ক্ষেত্রফল বের করার সিস্টেম হচ্ছে হ্যাঁ জাস্ট আমরা কর্ণের মানকে স্কোয়ার করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দেব কর্ণের মান হচ্ছে ছত্রিশ ছত্রিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমাদের আসতেছে আঠারো ডুসুম তাহলে মানে আমাদের হবে এখানে যেহেতু সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তার বর্গ সেন্টিমিটার বা সেন্টিমিটার স্কোয়ার হ্যাঁ সেন্টিমিটার স্কোয়ার বা হচ্ছে বর্গ সেন্টিমিটার ওকে ক্লিয়ার বুঝছি পারবো অস্থির অস্থির উল্টাটা বললে এবার আমাদের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল থেকে আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্য কিভাবে বের করব তাহলে আপনি বলতে পারেন কর্ণের উপর স্কোয়ার কে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পাই সেই ক্ষেত্রফলের মান দেওয়া আছে আঠারো তাহলে কর্ণের উপর স্কোয়ারের মান হবে আঠারো গুণন হচ্ছে দুই মানে আঠারো গুণে ছত্রিশ তাহলে কর্ণের মান হবে কর্ণের উপর স্কোয়ার যদি ছত্রিশ হয় তাহলে কর্ণের মান কত রুট ছত্রিশ ছত্রিশের বর্গমূল করলে আমাদের মান পাওয়া যাবে ছয় আপনি এইভাবে করে করতে পারেন বুঝেছেন তার মানে কর্ণের মান হবে ছয় মিটার এটা কি বুঝেছি এটা কি বুঝেছি ক্লিয়ার বুঝেছিলাম
আর আপনার বাড়ি কি কুমিল্লা না আমার বাড়ি কুমিল্লায় না আমি থাকি ঢাকায় আমার বাসা আমার বাড়ি হচ্ছে পঞ্চগড় রংপুর জেলায় রংপুর বিভাগ স্যার রংপুর জেলায় বলছে পঞ্চগড় পঞ্চগড় জেলা রংপুর বিভাগ ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একটি বর্গ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করে ফেলতে পারি হ্যাঁ কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের এই যে এইটার এটার এইটা কি অন্যভাবে করতে পারি না অন্যভাবে করা যেতে পারে আপনি অন্যভাবে করতে পারেন কিভাবে আপনি বলতে পারেন যে ঠিক আছে আমার যে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আমরা জানি ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে হচ্ছে এখানে আঠারো তাহলে আমরা জানি বাহুর উপর বর্গ করলে আমাদের পাওয়া যাবে হচ্ছে আমাদের আঠারো কারণ ক্ষেত্রফল মানে বাহুর উপর স্কোয়ার তার মানে সেখান থেকে বাহুর মান পাওয়া যাবে বাহুর দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে হচ্ছে আমাদের রুট আঠারো এভাবে করা যেতে পারে এবং বাহুর মান যেটা দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমরা জানি কর্ণের মান বের করতে চাইলে রুট আঠারো কে আমরা হচ্ছে রুট টু দ্বারা ভাগ করব কারণ কর্ণ মানে রুট টু দ্বারা আমরা গুণ করব সরি রুট আঠারো কে আমরা রুট টু দ্বারা গুণ করব বাহু থেকে আমি যদি কর্ণ পেতে চাই রুট টু দ্বারা গুণ করব তার মানে আঠারো গুণন দুই যদি এটার ভিতরে আনি আঠারো দুই গুণে হবে ছত্রিশ ছত্রিশে রুট করলে আসবে আমাদের ছয় এইভাবে করে ডিটেলস ভাবে করা যেতে পারে কিন্তু তার চেয়ে অনেক সহজ হচ্ছে আমাদের কর্ণের মানের ওই সূত্রটা ইউজ করা সেটা কি কর্ণের উপর স্কোয়ার কে দুই দিয়ে ভাগ করলেই তো ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় যেহেতু ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আঠারো তার মানে কর্ণের উপর স্কোয়ার যেহেতু কর্ণের মান বের করতে বলছে কর্ণের উপর স্কোয়ার বাই টু মানে হচ্ছে আঠারো সেখান থেকে আমরা বলবো কর্ণের উপর স্কোয়ারের মান হচ্ছে আঠারো গুণ আঠারো গুণে হচ্ছে আমাদের ছত্রিশ আঠারো গুণে কত আঠারো গুণে হচ্ছে ছত্রিশ তার মানে এখান থেকে আমরা কর্ণের মানটা পেয়ে যাব ছত্রিশে রুট করলে আমাদের আসবে ছয় ক্লিয়ার বুঝেছি ওকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে অ্যান্সার করেন অ্যান্সার করেন একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে সিক্স রুট টু হলে উহার পরিসীমার অর্ধেক কত পরিসীমার অর্ধেক কি বলেছে কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কর্ণ থেকে বাহুর দৈর্ঘ্য করে চার দিয়ে গুণ করলে পরিসীমা পাওয়া যায় তাহলে প্রথমে আমাদেরকে কর্ণের দৈর্ঘ্যকে আমরা কি জানি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সিক্স রুট টু এবং এই যে সিক্স রুট টু যে দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা যদি বাহুর দৈর্ঘ্য পেতে চাই আমরা জানি কর্ণ থেকে বাহুর দৈর্ঘ্য পেতে চাইলে রুট টু দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে রুট টু দ্বারা ভাগ করলে আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য সিক্স পেয়ে যাব এবং সেইখান থেকে পরিসীমা পেতে চাইলে আমরা জানি পরিসীমা হচ্ছে বাহুকে চার দিয়ে গুণ করলে পরিসীমা পাওয়া যায় তাহলে চার ছয় চব্বিশ হচ্ছে আমাদের পরিসীমা তাহলে চব্বিশ একক হচ্ছে আমাদের পরিসীমা এবং সেখান থেকে বলেছে পরিসীমার অর্ধেক কত তাহলে পরিসীমার অর্ধেক হবে আমাদের পরিসীমার যে অর্ধেক হবে একে অর্ধেক করে দিলে আমাদের হয়ে যাবে চব্বিশের অর্ধেক হচ্ছে আমাদের বারো চব্বিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমাদের হচ্ছে বারো একক হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ক্লিয়ার বুঝেছি আবার বলি কর্ণের মান দেওয়া আছে আমার পরিসীমা বের করতে হলে তো চার গুণন বা চার গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য মানে পরিসীমা হ্যাঁ চার গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য পরিসীমা পরিসীমার অর্ধেক মানে দুই গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া যায় কোনো সমস্যা নেই একবারে ছয় গুণে বারো বলে দেওয়া যায় মানে পরিসীমা মানে চারটা বাহুর যোগফল তাহলে পরিসীমার অর্ধেক মানে দুইটা বাহুর যোগফল সেটাও বলা যায় তাহলে কর্ণ যেটা দেওয়া থাকবে কর্ণকে রুট টু দ্বারা ভাগ করলেই বাহুর দৈর্ঘ্য রুট টু রুট টু কাটা গেল তাহলে হলো সিক্স সেখান থেকে তো এইটা হইলো আমাদের বর্গ সম্পর্কিত বিষয় এরপরে কিছু কিছু কোশ্চেন আছে এরকম যেমন ছাব্বিশ বিসিএসএ আসছে একটি বর্গ ক্ষেত্রের বাহুর উপর দৈর্ঘ্য বাহুর উপর দৈর্ঘ্য ওর বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের 
ক্ষেত্রফল এর কত মজার ব্যাপার কি বললো এ কি বললো একটা একটা বর্গক্ষেত্রের বাহুর উপর দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট ফুট হলে মানে বাহুর উপর একটা বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য সরি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের আট ফুট হলে মানে বাহু হচ্ছে আমাদের আট ফুট বাহু হচ্ছে আমাদের আট ফুট হলে ওই বর্গক্ষেত্রে কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানে কর্ণের উপর স্কোয়ারের মান কত এটা জানতে চেয়েছে বলেন আমরা কি জানি যে বাহুর মান যেটা থাকবে কর্ণের মান হবে রুট গুণ তারপরে আট ইন্টু রুট হবে হচ্ছে কর্ণের মান এটা হচ্ছে রুট গুণ হবে এত ফুট হবে আমাদের রুট টু এটা হচ্ছে কর্ণের মান তাহলে কর্ণের উপর স্কোয়ার কত হবে কর্ণের উপর বর্গ করলে কি হবে কর্ণের উপর বর্গ মানে আট রুট টু এর উপরে বর্গ তাহলে আটের উপর স্কোয়ার মানে চৌষট্টি রুট টু এর উপর বর্গ মানে হচ্ছে দুই তার মানে চৌষট্টি কে দুই দিকে গুণ করলে আমাদের আসবে চার দিগুণে আট আর ছয় দিগুণে আসতে আসতে বারো মানে একশো আঠাশ একশো আঠাশ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার একশো আঠাশ বর্গ ফুট হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ক্লিয়ার বুঝেছি মানে বুঝে বুঝে করা আর কি এটা এটা আমাদের বুঝে বুঝে করতে হবে একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে আট ফুট তাহলে সেই বর্গক্ষেত্রটার এই বর্গক্ষেত্রটার বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আট ফুট হয় কর্ণের মান হচ্ছে আট রুট টু এখন বলেছে কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানে কি কর্ণের উপর স্কোয়ার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র বলতে আসলে কি বুঝায় কোনো কিছুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র যদি আপনাকে বলা হয় তাহলে মনে রাখবেন কোনো কিছুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র বললে তার উপর স্কোয়ারের কথা বলা হয় মানে এই জিনিসটা কি রকম আপনাকে একটু আমি বুঝাই বলি মনে করেন এখানে কোনো কিছু একটা আছে মনে করেন কোনো একটা বাহু আছে সেই বাহুটা মনে করেন এটা হচ্ছে কর্ণ কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানেটা কি মনে করেন এই যে কর্ণটা আছে এই কর্ণটার উপর অঙ্কিত আপনি একটা বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করছেন তাহলে কর্ণের উপরে যদি একটা বর্গ অঙ্কন করা যায় তার ক্ষেত্রফল কি হবে তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এই কর্ণটার উপর স্কোয়ার কিন্তু হবে এই কর্ণটার উপর স্কোয়ার এই এইটার উপরে যদি আমি একটা এই বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করি তার ক্ষেত্রফল তো যাই হোক এইটা আপনাকে জানতে হবে না আপনাকে বুঝতে হবে না আপনি জাস্ট বুঝবেন এরকম কোনো কিছুর উপরে যদি অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র কথাটা বলে তার উপর জাস্ট স্কোয়ার করে দিবেন তাহলে আপনার অ্যান্সার চলে আসবে যেমন এখানে বাহুর দুর্গ দেওয়া আছে আর বলছে কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানে কর্ণের উপর স্কোয়ারের মান চাইছে কর্ণের মান হবে এইট রুট টু তাকে রুট টু দ্বারা গুণ করলে হবে কর্ণের মান এবং কর্ণের উপর স্কোয়ার মানে এইট রুট টু এর উপর স্কোয়ার সবাই কি বুঝেছি ক্লিয়ার আচ্ছা এই যে দেখেন একুশ তম বিসিএস এ আসছে একটি স্বরলেখার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে একটা একটা স্বরলেখার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল না বলে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র বলতে পারত এখানে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল না বলে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র বলতে পারত একই কথাই রিপ্রেজেন্ট করে একটি সরলেখা মনে করেন এমন একটা সরলেখা আছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে হ্যাঁ এমন একটা সরলেখা আছে যার যার বাহুর দৈর্ঘ্য মনে করেন হচ্ছে এ এবং তার তার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানে হচ্ছে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে তার উপরে এ স্কোয়ার হ্যাঁ এই বা এই এই যে সরলেখাটা আছে এই সরলেখাটার দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তার উপর যদি আমি একটা বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করি তার ক্ষেত্রফল ডেফিনেটলি দাঁড়াবে হচ্ছে বাহুর উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার এখন দেখেন কাহিনী হচ্ছে ওই সরলেখার এক চতুর্থাংশ মানে চার ভাগের এক ভাগ ওই সরলেখার চার ভাগের এক ভাগ এইটা তাহলে নতুন যে নতুন যে বাহু নতুন যে সরলেখা নতুন যে সরলেখা সেটা হচ্ছে আগের সরলেখার চার ভাগের এক ভাগ মানে যেই বাহুর দৈর্ঘ্য বা সরলেখার যে দৈর্ঘ্যটা দেওয়া ছিল তার চার ভাগের এক ভাগ মানে ওই দৈর্ঘ্যকে আমি চার দিকে ভাগ করে দিলাম সেটা হচ্ছে নতুন যে মানে সরলেখাটা আছে তার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের কত গুণ তাহলে নতুন যে আছে নতুনটার যদি আমি ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে নতুনটার নতুনটার যদি আমি এটাকে বাহু চিন্তা করে আমি ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে এটার উপরে স্কোয়ার বাহুর উপরে স্কোয়ার অর্থাৎ এর উপরে স্কোয়ার আর চারের উপরে স্কোয়ার করলে আসবে ষোলো এখন বলেছে এই ক্ষেত্রফলটা এই যে এই ক্ষেত্রফলটা যে পেয়েছি আর এখন যে ক্ষেত্রফলটা পেলাম যে ওই বলছে এই ক্ষেত্রফলের কত গুণ হচ্ছে এইটা আগের ক্ষেত্রফলটা এই ক্ষেত্রফলের কত গুণ এখানে ডেফিনেটলি বুঝতে পারতেছেন এই ক্ষেত্রফলটা এ স্কোয়ার আর এখানে আছে এ স্কোয়ার বাই সিক্সটিন তার মানে এর আসলে এটা কত গুণ অবশ্যই ষোলো গুণ ষোলো দিয়ে গুণ করলেই তো এটা তো ষোলো ভাগের এক ভাগ এর ষোলো ভাগের এক ভাগ এইটা তার নতুন যে ক্ষেত্রফলটা সেইটার ষোলো গুণ ছিল আগেরটা তার মানে অ্যান্সার হবে ষোলো গুণ সবাই কি বুঝেছি আবার বলি 
একটা বাহুর দৈর্ঘ্য মনে করলে আমি তার উপর ক্ষেত্রফল হচ্ছে সেই বাহুটার উপর আমি যদি অঙ্কিত ক্ষেত্রফল আঁকি তাহলে এর উপর স্কোয়ার হবে তার চার ভাগের এক ভাগ যদি আমি নেই বাহুটার চার ভাগের এক ভাগ মানে সর লেখাটা চার ভাগের এক ভাগ তাহলে হবে এ বাই ফোর তার উপরে ক্ষেত্রফল তার উপর বড় ক্ষেত্র যদি অঙ্কন করি তার ক্ষেত্রফল হবে তার উপরে স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার বাই সিক্সটিন এখন বলছে ওই যে আগের যে ইয়াটা অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা এই নতুন যে ক্ষেত্রফল যে অঙ্কন করছি এইটার কত গুণ ওই আগেরটা তাহলে এটা তো স্কোয়ার বাই ফোর এখানে তো স্কোয়ার ছিল তাহলে স্কোয়ার বাই ফোর মানে কি পরেরটা তো ষোলো ভাগ তার মানে এই জিনিসটা ষোলো গুণ ছিল আগেরটা তার মানে অ্যান্সার হবে ষোলো গুণ আমরা কি বুঝেছি ক্লিয়ার হয়েছি ইজ ইট ক্লিয়ার আমরা কি বুঝেছি আপনি আপনি মনে করেন আপনার কাছে মনে হইল যে আমি এমন একটা মান আপনি এমনও চিন্তা করতে পারেন এমন একটা মান নেন হ্যাঁ এমন একটা মান নেন ধরেন আপনি মান নিলেন ধরেন যে আগের যে বাহুর দৈর্ঘ্য আগের বাহুর দৈর্ঘ্য মনে করেন নিলেন এ ওয়ান মানে যে সর লেখাটা আগে ছিল তাহলে তার উপর বর্গ ক্ষেত্র যদি আমি চিন্তা করি তার উপর ওয়ানের উপর স্কোয়ার হ্যাঁ বর্গ ক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রফলটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়ানের উপর স্কোয়ার কারণ বাহুর উপর স্কোয়ার মানে তো ক্ষেত্রফল ওয়ান হবে এখন নতুন মানে তার এক চতুর্থাংশ তাহলে নতুন যে সর লেখাটা আছে সেটা ওয়ানের চার ভাগের এক ভাগ তাহলে নতুন যে ক্ষেত্রফলটা হবে অবশ্যই একের চার ভাগের এক ভাগের স্কোয়ার তার মানে এক ভাগ ষোলো এখন বলছে এই ক্ষেত্রফলটা এই ক্ষেত্রফলের কত গুণ তাহলে এক ভাগ ষোলো কি ষোলো ভাগের এক ভাগ এটা এক একে ষোলো দিয়ে গুণ করলে এটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝেছি স্যার ত্রিকোণমিতির ক্লাস চাই ত্রিকোণমিতির বেসিক ক্লাস দেওয়া শেষ তবে ত্রিকোণমিতির ওই গাছ ভাঙা গাছ ভেঙে পড়ে গেল এইভাবে করে কোন উৎপন্ন করলো এটা নিয়ে আপনাদের সামনে ক্লাস আসতেছে কোন সমস্যা নেই ত্রিকোণমিতির কিন্তু ওই সাইন কস ট্যান এগুলো ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি মান কত এসে এটা কত মানে দুই সপ্তাহ আগে দিয়েছি আপনি এই পেজে এবং ইউটিউবে দেখলেই পেয়ে যাবেন মোতাসিন তাহলে বুয়েটিয়ান যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সেখানেও পেয়ে যাবেন এই পেজও পেয়ে যাবেন ওই ক্লাসটা বেসিক সহ ওই ক্লাসটা পুরো শেষ আপনার চাকরির জন্য যতটুকু দরকার শুধুমাত্র ওই যে গাছ ভেঙে পড়ে যাওয়া একটা ছায়া এতটুকু সামনে আসলে এতটুকু ছায়া ছায়ার দুর্ঘ ওই রিলেটেড আমি ক্লাসটা সামনে নিয়ে নিব ঠিক আছে পেয়ে যাবেন ওইটা আচ্ছা এইবার দেখেন একটি রেখার উপর অঙ্কিত বর্গ একটি রেখার উপর অঙ্কিত বর্গ একটা রেখা আছে এই রেখার দৈর্ঘ্য যদি এ হয় এর উপর অঙ্কিত বর্গ যদি আমি বলি অঙ্কিত বর্গ হবে হচ্ছে এর উপর স্কোয়ার আমি বলছি বর্গ বললেই স্কোয়ার করে দিব এর অর্ধেকের উপর এর যদি অর্ধেক হয় তাহলে এ বাই টু তাহলে অঙ্কিত বর্গটা হবে হচ্ছে এ বাই টু এর উপর স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার বাই ফোর এখন বলছে এই তার অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গের কত গুণ মানে এইটার উপর অঙ্কিত বর্গের এইটা হচ্ছে কত গুণ এটা যেহেতু চার ভাগের এক ভাগ এ স্কোয়ারের চার ভাগের এক ভাগ এটা অবশ্যই তার মানে চার গুণ তার মানে অ্যান্সার হবে চার গুণ ঠিক আছে ওকে বুঝে গেছি ক্লিয়ার তাহলে এইটা হইল আমাদের বর্গ ক্ষেত্রের বিষয় এইবার আমরা যদি রম্বসের কথায় আসি রম্বস রম্বস মানে যার চারটা বাহুই সমান কিন্তু কোনগুলার কথা কোনো ডিফাইন না কোনগুলা সমকোণ হতে পারে না হতে পারে কোনগুলা সমকোণ না ধরে নিলাম তখন কোনগুলা সমকোণ না হইলেও সেটা একটা রম্বস আচ্ছা যা যে চতুর্ভুজের যে চতুর্ভুজের চারটা বাহুই হচ্ছে সমান যে চতুর্ভুজের চারটা বাহুই সমান এটা এটাকে বলি হচ্ছে আমরা রম্বস তাই না এটাকেই বলি আমরা রম্বস হ্যাঁ কালকেও ক্লাস হবে প্রতিদিন আটটার দিকে ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ যদিও আজকে একটু আমি অসুস্থ কালকে যদি আর বেশি অসুস্থ না হয়ে যায় ইনশাল্লাহ ক্লাস হবে কোনো সমস্যা নেই দেখেন একটা রম্বস যে আছে রম্বসের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে সমান প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এখন এটার যে রম্বসের যে বিষয়টা রম্বসের খুব ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা আছে এর কর্ণগুলা নিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে একটা বিষয় হচ্ছে যে রম্বসের কর্ণগুলা রম্বস এবং এবং বর্গ রম্বস এবং বর্গ এই দুইটারই কর্ণগুলা কর্ণগুলার একটা স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা কি ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে রম্বস এবং বর্গের ক্ষেত্রে কর্ণগুলো পরস্পরকে সমকোণে সমদিখণ্ডিত করে সমকোণে সমদিখণ্ডিত করে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে 
সমকোণে সমতি ঘণ্টিত করে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এরকম যে এই জায়গায় এই যে এই 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 যে কর্ণটা আর এই যে কর্ণটা যে আছে এদের মধ্যবর্তী কোণগুলা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি করে এই মধ্যবর্তী কোণগুলা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি করে কারণ সমকোণে সমতি ঘণ্টিত করে সমকোণে সমতি ঘণ্টিত করে ঠিক আছে সমকোণে সমতি খণ্ডিত করে অর্থাৎ এরা যে খন মানে পরস্পরকে যে মানে পরস্পরকে যে ছেদ করছে এর মাঝখানে এই এই যে এই যে পরস্পরকে এই যে নাইনটি ডিগ্রিতে ছেদ করে হ্যাঁ বর্গ এবং রম্বস দুইটারই ক্ষেত্রে এগুলো সবগুলো হচ্ছে সমকোণ করে এবং এদের প্রত্যেকটা সমতি খণ্ডিত করে মানে হচ্ছে যে এইখানে এই বাহুটা এই বাহুটা সমান মানে এই কর্ণটা এই কর্ণটা এখানে সমান দুই ভাগে ভাগ হয়েছে এই এইটুক অংশ সমান এই কর্ণের এইটুক অংশ এই পাশের এইটুক অংশ সমান হচ্ছে এইটুক অংশ তার মানে এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমাদের সমান তাহলে আমাদের রম্বসের ক্ষেত্রে আমরা এবং বর্গের ক্ষেত্রে বর্গের ক্ষেত্রেও বিষয়টা সেম রম্বস এবং বর্গের ক্ষেত্রে যে এদের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমধি ঘটিত করে এটার পিছনে রিজন হচ্ছে এইটা আর এইটা সর্বসম প্রমাণ করে তারপরে করতে হয় এটা ক্লাস এইট এবং নাইনে এটার উপপাতের প্রমাণ আছে যে কি কিভাবে করে সমগণে সমতি খণ্ডিত করে মানে সমতি খণ্ডিত করে যে এইটা প্রমাণের জন্য এই বাহু আর এই ত্রিভুজের সাথে এই ত্রিভুজ নিতে হয় সর্বসম প্রমাণ করতে হয় এবং এই পাশাপাশি যে দুইটা ত্রিভুজ আছে এই দুটাকে সর্বসম প্রমাণ করলে সমগণে যে সমতি খণ্ডিত করে সেটা প্রমাণ হয় এটা জাস্ট ক্লাস এইট এবং নাইনে খুবই সুন্দর একটা উপপাদ্য আছে তার প্রমাণ আছে ঠিক আছে তো বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে একটা ঠিক আছে একটা রম রম্বসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকণে সমতি ঘণ্ডিত করে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে রম্বসের ক্ষেত্রে রম্বসের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রফল যেটা ক্ষেত্রফল যেটা আছে রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান রম্বসের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু হচ্ছে কর্ণদয়ের গুণফল হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল মানে যে কর্ণগুলা দেওয়া থাকবে সেই কর্ণগুলাকে আমরা গুণ করে তার অর্ধেক করে দিলেই আমাদের আসলে রম্বসের ক্ষেত্রফল বের হবে হ্যাঁ ওই যে এখন কেউ যদি বলে স্যার কেমনে হইলো স্যার একটু বুঝাই বলেন স্যার সমস্যাটা কি হয়েছে প্রতিপাদন করে দিতে আমার কোনো সমস্যা নাই আমাদের আমাদের যে অবস্থা সেটা হয় কিরকম মানে আমি সবসময় চাই কি যে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট উপকৃত হোক তো প্রতিপাদন অংশে যদি চলে যায় অনেকের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় সেই জন্য আমি প্রতিপাদন অংশে একটু কম দেখাই আপনি বলতে পারেন বেশিরভাগ স্টুডেন্ট চলে গেলে আপনার সমস্যাটা কোথায় আমার সমস্যাটা হচ্ছে আমি চাই যে বেশিরভাগ স্টুডেন্টের যাতে লাভ হোক আমি এটা চাই মানুষ ভয় পেয়ে চলে গেলে আমার জন্য কষ্ট লাগে আমার জন্য কষ্ট লাগে যার ভয় পেয়ে অঙ্ককে ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে তার চেয়ে আমি চাই যে হ্যাঁ যে জিনিসটা জানো মনে করেন একজন ক্যালকুলেটারে যোগ করতে পারে কিন্তু যোগটা করার প্রসিজিওর ক্যালকুলেটার কিভাবে করতেছে সেটা যদি নাও জানে বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর আপনার আগে দরকার তো হ্যাঁ ক্যালকুলেটার দিয়ে আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যাতে করতে পারি অন্য অঙ্ক যাতে করতে পারি ভয় পেয়ে আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করা অনেক কঠিন এটা ভয় পেয়ে চলে গেলাম তাহলে কিন্তু ক্ষতিকর তো আগে ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারতে হবে তারপরে ক্যালকুলেটার কিভাবে কাজ করে সেটা না হলে আপনি জানলেন ঠিক আছে তো বিষয়টা এরকম যে ভয় পেয়ে চলে যাওয়া যাবে না এটা করেই দেওয়া যাইতে পারে যে হ্যাঁ ক্ষেত্রফল এইভাবে এটা কেমনি আসলো যে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল আমি দুই মিনিট একটু বর্ণনা করি কারণ হ্যাঁ কারণ অনেকের ক্ষেত্রে এটা একটু কাজে লাগবে যে কেন হইলো কর্ণদয়ের গুণফল কেন হইলো এতক্ষণ থেকে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্তুত করতেছিলাম এখন কর্ণদয়ের গুণফল কি হচ্ছে আপনার আপনার এখানে ভূমি গুণন উচ্চতা করলেও কিন্তু ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ভূমি গুণন উচ্চতা সেম সিস্টেমেও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায় ভূমি গুণন উচ্চতা করলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এখানে আরেকটা প্রসিজিওরে করা যায় সেটা হচ্ছে কি যে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল সেটার সিস্টেমটা সেটা কেন আসছে দুই সেকেন্ডে বর্ণনা করা যায় সেটা কি যে আমি যদি বলি যে এই যে সামান্ত এই যে এই যে রম্বসটা আছে রম্বসটা দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত এই এইটা একটা ত্রিভুজ এইটা একটা ত্রিভুজ তো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি আমি চিন্তা করি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা তাহলে হাফ গুণন ভূমি মনে করেন এই ভূমিটা হচ্ছে এইটা এই কর্ণটা হচ্ছে একটা ভূমি আর উচ্চতা হচ্ছে এইটা যেহেতু লম্ব তার মানে এইটুকু হচ্ছে একটা হচ্ছে উচ্চতা তার মানে হাফ ইন্টু আমি একটু আমি একটু ইয়ে করে দেই ডিনোট করে দেই ধরেন এইটা হচ্ছে এ এটা মনে করেন বি এটা মনে করেন সি এটা মনে করেন ডি এরা পরস্পরকে ও বিন্দুতে ছেদ করছে তাহলে আমরা বলতে পারি 
যে ত্রিভুজ এ বি ডি যে আছে এটার যে ক্ষেত্রফল এ বি ডি এর ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি মানে মনে করলে মনে করলাম আমরা বি ডি ইন্টু উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে এও এও যেহেতু এখানে যেহেতু লম্ব কারণ সমকোণে সমদিগণ্ডিত করে তাই এ ওটা হচ্ছে আমি মনে করলাম উচ্চতা আবার আমি যদি বিসিডি এর ক্ষেত্রফলের কথা চিন্তা করি ত্রিভুজ বিসিডি এর ক্ষেত্রফল তাহলে কিন্তু আবার হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা ভূমি আবার আমি যদি বিডি নেই এবং উচ্চতা এইবার হবে হচ্ছে এখান থেকে এটার উপরে তো এটাও তো লম্ব কারণ সমকোণে সমদিগণ্ডিত করে হাফ ইন্টু বিডি ইন্টু এর উচ্চতাটা এবার হলো আমাদের সিও এখন এই দুটা ত্রিভুজ যোগ করলে হচ্ছে টোটাল ক্ষেত্রফলটা পাওয়া যাবে তাহলে এই দুটা জিনিস যদি আমরা যোগ করি তাহলে হাফ ইন্টু বিডি দুই জায়গা থেকেই কমন যাবে হাফ ইন্টু বিডি আমি কমন নিয়ে নিলাম আর এখানে এই দুটা যেহেতু যোগ করতেছি এইটা প্লাস এইটা যেহেতু করতেছি তাহলে এইটা প্লাস এইটা হচ্ছে আচ্ছা আমি হাফ ইন্টু এটা লিখে ফেলি হাফ ইন্টু বিডি ইন্টু এও প্লাস হচ্ছে হাফ ইন্টু বিডি ইন্টু হচ্ছে আমাদের সিও এখন এই দুটা থেকে আমরা যদি হাফ ইন্টু বিডি যদি আমরা কমন নেই তাহলে আসবে এও প্লাস সিও আর এও আর সিও যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে এসি তার মানে হাফ ইন্টু বিডি ইন্টু আমরা পাচ্ছি এসি অর্থাৎ আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল কারণ বিডি একটা কর্ণ এসি একটা কর্ণ তার মানে এইটাই হচ্ছে আমাদের হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল মানে মজার ব্যাপার কিন্তু আমি বললাম না মজার ব্যাপার পঞ্চাশ জন লোকজন গায়েব হয়ে গেছে আর এই ক্ষেত্র হল এটা কি স্যার কি করেছে এটা তো বুঝতেছি না পঞ্চাশ জন লোকজন গায়েব হয়ে গেছে পঞ্চাশ জন যে সমস্যা নেই আপনারা যারা আছেন ভালো করে বুঝে নেন যে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল হচ্ছে হম হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল হচ্ছে আমাদের কোন রম্বসের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে ওকে আসেন আমরা ক্ষেত্রফল যেহেতু আছে তাহলে রম্বসের ক্ষেত্রফল বের করা তাহলে সিস্টেম কি হবে হাফ ইন্টু কর্ণ কর্ণ যে দেওয়া আছে একটা ডি ওয়ান একটা হচ্ছে ডি টু হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু এটা হচ্ছে আমাদের একটা রম্বসের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে দেখেন আবার লোকজন আসা শুরু করছে যেহেতু এবার অঙ্ক আমরা চলে আসছি অঙ্কে চলে আসছি আরো তিরিশ জন চোখ দিয়ে দিলাম মজার ব্যাপার কিন্তু এটা এটা আমি হয় খেয়াল করছি আর কি দেখেন কর্ণদয়ের কর্ণদয়ের দেওয়া আছে চল্লিশ ষাট তাহলে ক্ষেত্রফল কত হাফ ইন্টু আমি যদি আরো শর্ট খালি শর্টকাট শিখাইতাম আজকে যদি কোনো বেসিক না দিতাম দেখবেন যে দেড় দুই হাজার স্টুডেন্ট থাকতে খুব মজার বিষয় যে বর্গ সেন্টিমিটার খুবই মজার ব্যাপার যেহেতু দেওয়া আছে কর্ণ একটা চল্লিশ একটা ষাট তাহলে হাফ ইন্টু চল্লিশ ইন্টু ষাট করে দিলে আমরা পেয়ে যাব তাহলে বিশ ছয় দিগুণে বারো মানে বারোশো বর্গ সেন্টিমিটার বুঝছি ক্লিয়ার পারবো অস্থির ঢুসুম ঢুসুম मिसाई फिली कि देखे नहीं लाभ हाँ ट्रापिजियम हम एक जिन जे चतुर्भुज एक जोड़ा विपरीत बाहू समान क्योंकि अपर जोड़ा समान ना एर मन करें एक जोड़ा विपरीत बाहू समान समान मान বিপরীত বাহুগুলা ওই যে রেল লাইনের মতো সমান সমান ডিস্টেন্সে আছে এখান থেকে এটা ডিস্টেন্স তত এখান থেকে এটা ডিস্টেন্স তত এখান থেকে এটা ডিস্টেন্স ততই তার মানে এই এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল কিন্তু অপর জোড়া সমান্তরাল না এদেরকে বলি আমরা হচ্ছে ট্রাপিজিয়াম এবং ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল যখন আমরা বের করি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল যখন আমরা বের করি ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু হচ্ছে এইচ অর্থাৎ এই ট্রাপিজিয়ামের সমান সমান যে বাহুর দৈর্ঘ্য যে দেওয়া আছে মানে সরি সমান্তরাল যে বাহুগুলা দেওয়া আছে সমান্তরাল বাহু দেওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা উচ্চটা উচ্চতাকে আমরা যদি এইচ বলি হাফ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু এইচ হচ্ছে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল এখন কেউ বলতে পারে স্যার কেমনে হইল বলতেই পারেন কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ বললে আপনি নিজেরাই বের করে ফেলতে পারবেন যে এইটার অ্যান্সারটা কিভাবে করে এরকম করে আসছে খুব ইজি 
ইজিলি বলে দিতে পারবেন তাহলে হাফ ইন্টু হুম হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল ইন্টু হচ্ছে আমাদের এইচ এটা দশ ঠিক আছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল ইন্টু হচ্ছে এইচ যেমন আপনার কাছে মনে করেন একটা কোশ্চেন আছে কোশ্চেন আছে যে সমান্তরাল বাহু যদি একটা এ হয় একটা যদি বি হয় এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি এই হয় এর ক্ষেত্রফল কত এইটাই পূর্ণতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আসছে তাহলে ক্ষেত্রফলটা হবে হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল ইন্টু হচ্ছে এইচ এটাই হচ্ছে আপনাদের ক্ষেত্রফল যেমন এইখান থেকে আপনার যদি কোশ্চেন আছে এটাও চোদ্দতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আসছে যে ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল কত হাফ ইন্টু দেখেন উচ্চতা দেওয়া আছে আট তার মানে এটা হচ্ছে এইচ এর মান সমান্তরাল বাহুদয়ের একটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে নয় এ এর মান নয় আর বি এর মান মনে করেন সাত আর উচ্চতা দেওয়া আছে আট তার মানে আমরা কাটাকাটি করলে এখানে চার পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে ষোলো গুণন চার চার ষোলো হচ্ছে চৌষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে চৌষট্টি চার ষোলো চৌষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সবাই ক্লিয়ার বুঝেছি ইজ ইট ক্লিয়ার সবাই বুঝেছি এদের লম্ব দূরত্ব মানে হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী উচ্চতা বা মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এইচ এইচ এর মান দেওয়া আছে আসলে টু সেন্টিমিটার তাহলে ক্ষেত্রফল কত তাহলে হাফ ইন্টু আমরা চার গুণন দুই পাচ্ছি তার মানে আমাদের অ্যান্সার আস্তে আস্তে চার তাই না এগুলো সব ইজি ট্রাফিজিয়াম হলে হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল এটা করে দিলে আমাদের হয়ে যাবে আচ্ছা ওকে এইবার আসেন এইবার চলে আসেন বহুভুজ সবাই সবাই মনোযোগ দিয়ে এইবার চলে আসবো আমরা হচ্ছে বহুভুজ বহুভুজ এইবার চলে আসবো আমাদের বহুভুজ बाहुर संख्या बाहू अब्लिक को बाहू जत गई थे संख्या संख्या जदि एन हम এর অন্তকোণে অন্তকোণের সমষ্টি টু এন মাইনাস ফোর সমকোণ টু এন মাইনাস ফোর সমকোণ হ্যাঁ টু এন মাইনাস ফোর সমকোণ আচ্ছা মানে বহুভুজ বলতে আমরা জানি যে একটা আবদ্ধ ক্ষেত্র তৈরি করতে মিনিমাম তিনটা বাহু দরকার তাহলে বহুভুজ বলতে আমরা এন এর মান থ্রি থেকে হিসাব করব যে বাহুর সংখ্যা তিনটা আছে তাহলে বাহুর সংখ্যা তিনটা হইলে সেটাকে বলি আমরা ত্রিভুজ যদি ত্রিভুজ হয় তাহলে কোনের সমষ্টি যদি আমরা সমষ্টি বলি কোনের সমষ্টি কত সমকোণ সেটা যদি আমরা বের করার চেষ্টা করি একটা ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি হবে আমরা জানি দুই সমকোণ এইটা এইটার মাধ্যমে যদি বের করি যে টু ইন্টু এন এন মানে হচ্ছে থ্রি টু ইন্টু থ্রি মাইনাস হচ্ছে ফোর তার মানে তিন দুগুণে ছয় ছয় থেকে চার বিয়োগ করলে দুই তার মানে দুই সমকোণ এটার অ্যান্সার আস্তে আস্তে দুই সমকোণ আর দুই সমকোণ মানে টু ইন্টু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি অর্থাৎ একটা ত্রিভুজের দুই তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে আমাদের দুই সমকোণ বা ওয়ান এইটি ডিগ্রি কেউ যদি বলে এন ইকুয়াল ফোর হইলে তো চতুর্ভুজ হয় চতুর্ভুজের চারটা কোণের মোট সমষ্টি গত তাহলে এন এর মান এখানে চার এন এর জায়গায় জাস্ট চার বসাই দিব চার দিগুণে আট মাইনাস চার আট থেকে চার বাদ দিলে চার সমকোণ অর্থাৎ চার ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে আসবে আমাদের হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি চার 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 নয় যেহেতু ছত্রিশ আমি আমাকে যদি বলা হয় এন এর মান পাঁচ হইলে সেটাকে বলি আমরা হচ্ছে পঞ্চভুজ সেটার নাম কি পঞ্চভুজ তাহলে পঞ্চভুজ যদি আমাদের হয় পঞ্চভুজ হইলে এন এর মান পাঁচ বসাই দিব মাইনাস চার তাহলে পাঁচ দ্বিগুণে দশ থেকে চার বিয়োগ করলে ছয় সমকোণ তারপরে ছয় সমকোণ মানে ছয় গুণ নব্বই ডিগ্রি তাহলে ছয় নয় চুয়ান্ন মানে পাঁচশো ডিগ্রি যেমন আপনার এই যে 
আমি যদি কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে দেখাই এই যে বিসিএস চৌত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় যে কোশ্চেনটা আসছে এটা বলছে একটি পঞ্চভুজের কোন গুলোর সমষ্টি কত যদি আমাদের সমকোণ দিয়ে বলে তাহলে জাস্ট আমরা টু ইন্টু এন মানে পঞ্চভুজ মানে এখানে পাঁচটা বাহু আছে বা পাঁচটা কোন আছে তাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করব মাইনাস ফোর দিব এত হবে সমকোণ সমকোণ দিয়ে যদি অ্যান্সার অ্যান্সার বলি তাহলে হবে পাঁচ দ্বিগুণী দশ দশ মাইনাস চার মানে ছয় সমকোণ এবং ছয় সমকোণ মানে আসলে কত ডিগ্রি অ্যান্সার হচ্ছে ছয় ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি ছয় ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে ছয় নয় চুয়ান্ন মানে পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি ক্লিয়ার সবাই বুঝেছি বুঝেছি ক্লিয়ার পারবো दशभुजर मान अभ्यंतरीण समि अंत समि समि कत मान दस को समि কত ডিগ্রি আমি একটা জিনিস জানতে চাই হ্যাঁ অন্তকোণ অন্তকোণ গুলা যে আছে তাদের আহ সবগুলা কোন যোগ করলে কত ডিগ্রি হবে আমি জানতে চাই কত ডিগ্রি হবে একটা দশভুজ দশভুজ এন এর মান কত আমরা বলেছি টু এন মাইনাস ফোর সমকোণ হবে তাহলে কি হবে এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে দশ মাইনাস চার তাহলে দশ মাইনাস চার সরি দশ দিগুণ বিশ মাইনাস চার মানে কি ষোলো সমকোণ ষোলো সমকোণ মানে কত ডিগ্রি অ্যান্সার হচ্ছে ষোলো গুণন কত ষোলো গুণন কত ষোলো গুণন নব্বই ডিগ্রি সমকোণ মানে নব্বই ডিগ্রি তাহলে নয় ষোলো হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ মানে চোদ্দোশো চল্লিশ ডিগ্রি তার মানে অ্যান্সার হবে চোদ্দোশো চল্লিশ ডিগ্রি ক্লিয়ার বুঝেছি সবাই বুঝেছি ক্লিয়ার ইজ ইট ক্লিয়ার समबाह त्रिभुज जो सुषम चतुर्भुज अंकन करी तक बर्ग एरक सुषम पंचभुज होते সুষম পঞ্চভুজ হতে পারে হ্যাঁ সুষম পঞ্চভুজকে আমরা সুষম পঞ্চভুজই বলি যার চারটা বাহু চারটা কোণি সমান পাঁচটা বাহু পাঁচটা কোণি যদি সমান হয় এরকম সুষম সরভুজ হতে পারে সুষম সরভুজের ছয়টা বাহু এবং ছয়টা কোণি আমাদের কি সমান এটাকে বলি আমরা সুষম সরভুজ তো এই সুষম সুষমের কথা যদি আমি বলি সুষম সুষম যদি থাকে তো সুষম থাকলে কি এ কোনগুলা এর তিনটা কোণি সমান এর চারটা কোণি সমান এর পাঁচটা কোণি সমান এর ছয়টা কোণি সমান সুষম সপ্তভুজ হলে সাতটা কোণি সমান সুষম অষ্টভুজ হলে আটটা কোণি সমান সুষম মানে আমার যদি সুষম দশভুজ হয় দশটা কোণি সমান এরকম করে তাই না তো এরকম তো বিষয়টা এখন এই যে ভিতরের কোন গুলা যে বলতেছি এগুলো হচ্ছে অন্তকোণ আর এই যে আমরা যদি যে কোনো একটা বাহু যদি আমরা বাড়াই দিই একটা বাহু বাড়াই দিলে একটা যে কোনো বাহুকে বাড়াই দিলে এই যে অপর যে বাহুর সাথে যে কোনটা উৎপন্ন করে এটাকে বলে বহিস্তকোণ তাহলে এটাকে বলি আমরা হচ্ছে বহিস্তকোণ যেমন এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে একটা সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা কোণের মান ভিতরের কোন গুলো একশো বিশ ভিতরে কোন গুলো হচ্ছে ষাট ডিগ্রি করে ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি কারণ টোটালটা একশো আশি একশো আশি কে তিন দিয়ে ভাগ করলে ষাট করে হয় কিন্তু বাহিরের যে বহিষ্ঠ কোন যে উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে টোটালটা যেহেতু একশো আশি বহিষ্ঠ কোণের মান কিন্তু একশো আশি থেকে ষাট বাদ বিয়োগ করলে একশো বিশ ডিগ্রি তো এখানেও এভাবে করে আমরা বের করতে পারি যে যেহেতু আমরা যদি পঞ্চভুজের ভিতরের কোন গুলা যদি থাকবে যত বাহিরের কোনটা বহিষ্ঠ কোণের যে পরিমাণটা বহিষ্ঠ কোণের পরিমাণ আর অন্তস্থ কোণের পরিমাণ এই দুটা যোগ করলে আমাদের সবসময় একশো আশি ডিগ্রি হবে বুঝাই যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে ভিতরের কোণ আর এটা হচ্ছে বহিষ্ঠ কোণ এটা হচ্ছে ভিতরের কোণ আমি যদি এটা বাড়াই দিই যে কোনটা উৎপন্ন হবে এটা হচ্ছে বহিষ্ঠ কোণ তাহলে অন্তকোণ অন্তস্থ কোণ আর বাহিরের কোণ যোগ করলে সবসময় একশো আশি ডিগ্রি হবে যেমন এটা যদি বাড়াই দেই যে বহিষ্ঠ কোণটা উৎপন্ন হইল আর এইখানে যে অন্তস্থ কোণটা আছে এই দুটা যোগ করলে সবসময় একশো আশি ডিগ্রি হবে আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ ভিতরের কোন আর বাহিরের কোন যোগ করলে সবসময় একশো ডিগ্রি হয় মজার ব্যাপার 
এখন আরো একটা মজার ব্যাপার আছে এই মজার ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে খুবই মজার কিন্তু এটা কিন্তু যে কোনো যে কোনো ত্রিভুজ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে অন্তস্ত কোন আর বহিস্ত কোনের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এই দুইটা যোগ করলে একশো আশি ডিগ্রি হবে এখানে আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো সুষম সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রে একটা খুবই চমৎকার একটা থিওরি মনে রাখতে হবে সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রে সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রে আমি যদি আমি যদি বহিস্থ কোণের মান বের করতে চাই এই বহিস্থ কোণ মানে সুষম মানে বহুভুজের বহিস্থ কোণের মান কত তাহলে জাস্ট আমরা তিনশো ষাট কে তিনশো ষাট কে ওই বহুভুজের মোট কয়টা বাহু আছে তার দিয়ে ভাগ করলেই পেয়ে যাব মোট বাহুর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এন মানে বাহুর সংখ্যা অথবা কেউ যদি বলে যে না আমি বাহুর সংখ্যা পেতে চাই তাহলে তিনশো ষাট কে ওই একই একই জিনিসই এই বহিস্থ কোণটা এখানে নিচে চলে আসবে বহিস্থ কোণ দিয়ে ভাগ করলে ওই সুষম বহুভুজের বহু আমি বাহুর সংখ্যা পেয়ে যাব মনে রাখতে হবে বহিস্থ কোণ পাওয়া যাবে এবং বহিস্থ কোণ দিয়ে ভাগ করতে হবে কখনো যদি আমাকে অন্তস্থ কোণ বের করতে বলে তাহলে বহিস্থ কোণ যেটা মান আসবে একশো আশি থেকে বিয়োগ করে অন্তস্থ কোণে যাইতে হবে খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কিন্তু এবং পরীক্ষায় কিন্তু খুবই আসে যেমন বলছে একটা সুষম পঞ্চভুজের বহিস্থ কোণের পরিমাণ কত বলছে সুষম পঞ্চভুজ তাহলে আমাদের বহিস্থ কোণের পরিমাণ তো আমরা ডিরেক্টলি সূত্র দিয়ে বের করবো এখানে তো বহিস্থ কোণেরই তো সূত্রটা বহিস্থ কোণের পরিমাণ আমরা বলবো এই যে তিনশো ষাট ভাগ পঞ্চভুজ যেহেতু দেওয়া আছে আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করব পাঁচ সাথে হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ পাঁচ দ্বিগুণ হচ্ছে দশ তার বহিস্থ কোণের পরিমাণ হবে বাহাত্তর ডিগ্রি ক্লিয়ার বুঝেছি বহিস্থ কোণের পরিমাণ হবে বাহাত্তর ডিগ্রি জাস্ট বহিস্থ কোণের পরিমাণ জাস্ট আমরা বাহুর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব যদি অন্তস্থ কোণ চাইতো তাহলে বহিস্থ কোণ বের করে আমাকে অন্তস্থ কোণে যেতে হতো যদি চাইতো যে একশো আশি থেকে আমরা জাস্ট বাহাত্তর বিয়োগ করে দিব একশো আশি থেকে বাহাত্তর বিয়োগ করলে আমরা একশো আট ডিগ্রি পাইতাম যদি চাইতো এটা তো চায় নাই যদি চাইতো অন্তস্থ কোণের পরিমাণ একশো আট ডিগ্রি কিন্তু বহিস্থ কোণে আগে বের হবে বহিস্থ কোণ বের করবো আমরা এইভাবে করে ক্লিয়ার বুঝেছি জাস্ট মজা একটি সুষম সরভুজের একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তার সুষম সরভুজ বলেছে এবং বহিস্থ কোণের মানি চেয়েছে আসো খেলা হবে নাকি আর এত মজা কেন বহিস্থ কোণের মান কত তিনশো ষাট কে আমরা কি করব এই যে সরভুজ বলছে ছয় দিয়ে ভাগ করব ছয় ছয় ছত্রিশ মানে বহিস্থ কোণের মান হবে সিক্সটি ডিগ্রি কি চমৎকার অস্থির অসাধারণ ঢুসুম ঢুসুম করেই আমরা বের করে ফেলতে পারবো একটি সুষম সরভুজের অন্তকোণের পরিমাণ কত আমি অন্তকোণ বের করতে বললেও আমি ভাইয়া অন্তকোণ পারবো না আমি পারবো হচ্ছে বহিস্থ কোণ সেটা কি তিনশো ষাট কে আমরা জাস্ট সরভুজ মানে বাহুর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব আমি বলবো ষাট ডিগ্রি হচ্ছে বহিস্থ কোণ চাইছে তো অন্তকোণ অন্তকোণ কত একশো আশি থেকে আমরা বিয়োগ করে দেবো ষাট ডিগ্রি একশো আশি মাইনাস ষাট মানে আমাদের হবে হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি তার মানে এইবার আমাদের অ্যান্সার হবে একশো বিশ ডিগ্রি অস্থির ক্লিয়ার আমরা প্রথমে বের করব হচ্ছে বহিস্থ কোণ হম প্যারা আছে কোনো কোনো প্যারা নেই অস্থির একজন কোশ্চেন করছে একটি একটি কোণের মান চব্বিশ ডিগ্রি হলে বাহুর বাহুর সংখ্যা কত ওই একই কোন অন্তকোণের পরিমাণ কোণের মান মানে অন্তকোণের পরিমাণ দেওয়া আছে কিন্তু বাহুর সংখ্যা বের করতে লাগলে আপনি বলেন বাহুর সংখ্যা বের করতে হইলে আমার কিসের মান দরকার অন্তকোণ নাকি বহিস্থ কোণ অ্যান্সার হচ্ছে তিনশো ষাট মাইন ভাগ হচ্ছে বহিস্থ কোণ যদি বাহুর সংখ্যা বা এনের মান যদি বের করতে হয় তাহলে বহিস্থ কোণ দরকার এখন যেই কোণটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে অন্তকোণ কিছু বলে দেওয়া না থাকলেও আপনি মনে রাখবেন এটা অন্তকোণই দেওয়া থাকে তার মানে একশো আশি থেকে আমি যদি একশো বিশ বাদ দিই তাহলেই আমি বহিস্থ কোণ পাবো তার মানে বহিস্থ কোণের মান আসলে এখানে আমাদের সিক্সটি ডিগ্রি বহিস্থ কোণ পেয়ে গেলাম সিক্সটি ডিগ্রি তিনশো ষাট ভাগ হচ্ছে ষাট তার মানে ঢুসুম ঢুসুম কাটাকাটি করলে আমরা বাহুর সংখ্যা ছয়টি বাহুর সংখ্যা কয়টি ছয়টি ক্লিয়ার বুঝেছি কিছু বলে দেওয়া না থাকলে আমরা মনে রাখব এটা অন্তকোণের পরিমাণে কারণ আমরা যখন ত্রিভুজ বলি ত্রিভুজের যদি কোন বলে অন্তকোণ মানে ভিতরের কোন গুলাই বুঝায় চতুর্ভুজ যদি বলে ভিতরের কোন গুলাকে বুঝায় তাই কিছু বলে দেওয়া না থাকলে সেটা অন্তকোণের পরিমাণ দেওয়া আছে এটাই বুঝতে হবে একশো আশি থেকে বিয়োগ করে আমাকে বহিস্থ কোণ বের করে তিনশো আশি দিয়ে ভাগ করতে হবে ক্লিয়ার সবাই বুঝছি ঢুসুম ঢুসুম যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন সিএলআর কথাটা লিখে দেন ঢুসুম ঢুসুম সবাই ক্লিয়ার
প্রবৃদ্ধ কোণটা দেখান প্রবৃদ্ধ কোণ হচ্ছে 180 এর চেয়ে বড় কিন্তু 360 এর চেয়ে ছোট কোণকে প্রবৃদ্ধ কোণ বলে প্রবৃদ্ধ কোণ কোনটা আচ্ছা একটি বহুভুজের বাহুর সংখ্যা দেওয়া আছে বহুভুজের অন্তকোণের পরিমাণ বের করতে বলছে তাহলে বাহুর সংখ্যা 6 হলে আমরা জানি আপনি বহিঃস্থ কোণ পাবেন প্রথমে তো অন্তকোণ পাবেন না আমরা জানি বহিঃস্থ কোণই আমাদের সবসময় পাবো তাহলে 360 কে আমরা 6 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো 60 60 হচ্ছে অন্তকোণের বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ তাহলে অন্তকোণ হবে অন্তকোণ হবে 180 থেকে আমরা 60 বিয়োগ করে দিব 180 মাইনাস হচ্ছে 60 মানে 120 ডিগ্রি হচ্ছে অন্তকোণের পরিমাণ আচ্ছা একটা একটা কোণের বহিঃস্থ কোণ এত হলে এতে মোট কয়টি বাহু আছে বহিঃস্থ কোণের মান দেওয়া থাকলে তো 180 কে সরি 360 কে 45 দ্বারা ভাগ করে দিলেই আমরা পেয়ে যাব বাহুর সংখ্যা কারণ বহিঃস্থ কোণই দেওয়া আছে তারা কাটাকাটি করলে 8 আসছে তার মানে 8 টি आंसर হবে 8 টি অন্তকোণের পরিমাণ 135 ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে বহিঃস্থ কোণ আগে বের করব অন্তকোণ দেওয়া থাকলে বহিঃস্থ কোণ হবে 180 135 180 থেকে 135 বাদ দিলে হবে 45 ডিগ্রি তার মানে বাহুর সংখ্যা হবে 180 ভাগ 45 করলে আমাদের হচ্ছে 8 টি বাহু আছে ক্লিয়ার বুঝেছি দেখেন क्वेश्चन কিনা অস্থির পারবো পারবো ক্লিয়ার মানে অন্তকোণ দেওয়া থাকলে আমরা বহিঃস্থ কোণ আগে বের করে নিলাম 135 80 180 থেকে 35 বাদ দিয়ে দিলে আমাদের হচ্ছে 45 ডিগ্রি এবং 45 ডিগ্রি যেহেতু বহিঃস্থ কোণ 180 360 ভাগ হচ্ছে 45 করে দিলে 8 টি বাহু আছে অস্থির পারা যাবে পুরাই দমদম জোস আচ্ছা প্রবৃদ্ধ কোণ একজন জিজ্ঞেস করতে প্রবৃদ্ধ কোণ মানে হচ্ছে কি আপনি যদি বলেন যে এইটা হচ্ছে এক সরল কোণ এক সরল কোণ মানে এই পাশে এটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি এখন এই 180 ডিগ্রির চেয়েও যদি বড় কোণ নেন সেটাকে বলে হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ 180 ডিগ্রির চেয়েও বড় যেই কোণটা 180 ডিগ্রির চেয়ে বড় কিন্তু 360 এর চেয়ে ছোট সেই ডিগ্রি সেই কোণকে বলা হয় কি প্রবৃদ্ধ কোণ এবং মনে রাখবেন কোন কোন একটা বহুভুজ সেটা ত্রিভুজ হোক চতুর্ভুজ হোক যাই হোক না কেন তার অন্তকোণ বা বহিঃস্থ কোণের পরিমাণ কখনোই কখনোই প্রবৃদ্ধ কোণ হইতে পারে না কারণ কি আপনার এইটা কোণের মান হইতে পারে কিন্তু এটা অন্তস্থ কোণও না বহিঃস্থ কোণও না বহিঃস্থ কোণ কাকে বলে অন্তস্থ কোণ হচ্ছে ভিতরের কোণটা কিন্তু বহিঃস্থ কোণ কিন্তু বাইরের কোণটা না যেকোনো একটা বাহুকে বাড়াইলে যেই কোণটা উৎপন্ন হয় সেই কোণটা হচ্ছে বহিঃস্থ কোণ এবং বহিঃস্থ কোণের মানটা হচ্ছে 180 থেকে অন্তস্থ কোণ বাদ দিলে যেই কোণটা পাওয়া যায় এইটা কিন্তু বহিঃস্থ কোণ নয় এটা কিন্তু ভুল করা যাবে না বহিঃস্থ কোণ কিন্তু এটা নয় ও আমি কি কোনটা 180 দিয়েছি কোনটা ও সরি এটা না সরি 360 ভাগ 45 হবে আর আচ্ছা ঠিক আছে সরি এটা ওকে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই বুঝছি হুম হুম ঠিক আছে ওকে আমরা কি বুঝেছি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে বহুভুজের অন্তকোণ দেওয়া আছে তাহলে বহিঃস্থ কোণ কত হবে বহিঃস্থ কোণ হবে 180 মাইনাস 144 তাহলে 6 3 মানে 36 ডিগ্রি বহিঃস্থ কোণ তাহলে বাহুর সংখ্যা কত হবে 360 ভাগ 36 মানে আমাদের হচ্ছে 10 বাহুর সংখ্যা হচ্ছে 10 টি তো আমরা আজকে আজকে যেটা শিখলাম এই এই পার্টটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল যে আমরা বহুভুজ শিখলাম চতুর্ভুজ এবং বহুভুজটা শিখলাম আমার কিছুদিনের আগের ক্লাসে আপনারা পেয়ে যাবেন যে ত্রিভুজ নিয়ে আমি ডিটেইলস একটা ক্লাস নিয়েছি ওখানেই ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ বর্ণনা করেছি বৃত্ত সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ ক্লাস নিয়েছি এবং সেখানেও ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে টোটাল আমার বর্ণনা করে দেওয়া আছে তাহলে বৃত্ত এবং ক্ষেত্রফল তো গেল কিন্তু এখানে পরিমিতির ক্ষেত্রে আমাদের আরো একটা পার্ট বাকি থাকে যে পার্টটা নিয়ে আপনাদের অবশ্যই আমি ক্লাস নিব সেটার নাম হচ্ছে ঘনবস্তু যদিও ঘনবস্তু নিয়ে আপনি যদি ইউটিউবে সার্চ দেন আমার আগের অনেকগুলো ক্লাস পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে ঘনক আয়তাকার ঘনবস্তু গোলক কোনক সিলিন্ডার এবং সবগুলা পার্ট নিয়ে আমি আলাদা করে ক্লাস নিয়েছি এরপরে বৃত্তকলা বলে একটা পার্ট আছে বৃত্তকলা নিয়েও আমার ক্লাস দেয়া আছে তবে এগুলো নিয়ে আমি আরেকটা অবশ্যই স্পেশাল ক্লাস আপনাদের জন্য নিব কারণ এইটা পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট 
এইটা ক্লাস ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে বিত্তর ক্লাস ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে আজকে আমরা চতুর্ভুজ আর বহুভুজ পুরো পার্টটা আমরা পড়লাম চতুর্ভুজ আর বহুভুজ আমরা এই ঘনবস্তু নিয়ে আমরা সামনে একটা ক্লাস রাখবো এবং তার সাথে সাথে ত্রিকোণমিতি নিয়েও ক্লাস রাখবো এর আগে আপনাদের আর কি কি ক্লাসের প্রয়োজন সেটা অনুযায়ী আমি আগামীকালকে আবার ক্লাস হবে প্রতিদিন লাইভ ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ সবারই রেসপন্স আরো বেশি থাকতে হবে যদি রেসপন্স বেশি থাকে আমাদের লাইভ ক্লাস গুলা চলবে যদি লাইভ ক্লাসের রেসপন্স কম থাকে তাহলে রেগুলার ক্লাস দেওয়া শুরু করব তো ঠিক আছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ